ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రీ మీడియా నమస్కారం మార్తాండి వెంకటేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఐదు వందల సినిమాలకి ఎంటర్ అవుతున్నారు దగ్గరలో ఉన్నారు వన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ ఎడిటర్ టాలీవుడ్ కి ఉన్నారు చండి గారు ఉన్నారు ఇట్లా కొంతమంది ఉన్నారు అలాగనే మన ఈయన చనిపోయారు గౌతమ్ రాజు గౌతమ్ రాజు గారు ఇట్లా కొంతమందితో పాటుగా మీరు నాన్నగారి తర్వాత ఆయన పేరుని కాపాడుతూ మీకంటూ ఒక మార్క్ తెచ్చుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు అంతేలేండి చెన్నై నుంచి ప్రస్తుతం అంతే కదా సార్ నేను బౌన్ అండ్ బాటప్ నుంచి మాదర్ కాకినాడ కాకినాడ మదర్ శ్రీకాకుళం వైజాగ్ ఓకే ఫాదర్ వాళ్ళు మా అదే మా నాన్నమ్మ వాళ్ళు ఫాదర్ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ బిఎస్ సుబ్బారావు గారు ఆయన ఉన్నారు ఆయన త్రూ బిఎస్ సుబ్బారావు గారు త్రూ నాన్నగారు వచ్చారు ఎంటర్ అయ్యారు అంతే అండి చిన్నప్పుడే వచ్చారు ఫాదర్ చిన్నప్పుడే ఎంటర్ అయ్యారు అలాగే అలాగే నేను చిన్నప్పుడే అంటే చిన్న స్కూలింగ్ డేస్ లోనే ఫాదర్ తోటి రావడం తర్వాత టెన్త్ ట్వెల్త్ తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా దిగిపోయాను ఎయిటీన్ లో మీరు ఎంత మంది అండి పిల్లలు నేను బ్రదర్ మా సిస్టర్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఇద్దరు అక్క చెల్లి ఇంకా మీరు ఇటే డిసైడ్ అయిపోయారు అంతే అండి కలిసి వచ్చింది అంతే సో మీరు అంటే నాన్నగారు చేసిన టైము ఆల్మోస్ట్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైమే కదండి అది ఫాదర్ వాళ్ళు సింగిల్ పాస్ట్ ఎడిటింగ్ అనే అనేవారు అది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ అనమాట అది పిక్చర్ సౌండ్ రెండు ఒకదానిపై నుండి కట్ చేసేవారు మాన్యువల్ గా ఓకే దాని నుంచే ఉండేవారు ఫాదర్ అప్పుడు షూటింగ్ సౌండ్ స్టీన్ బ్యాక్ అనేది దాని తర్వాత స్టీన్ బ్యాక్ అనేది మూవెల్ అండి మూవెల్ మూవెల్ ఆ తర్వాత స్టీన్ బ్యాక్ స్టీన్ బ్యాక్ తర్వాత యావేడ్ ఓకే 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 నేను మూవెల్ ఆ నుంచి ఉన్నా ఫాదర్ వాళ్ళు సింగిల్ పాస్ట్ నుంచి ఉన్నారు సింగిల్ పాస్ట్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ అనమాట పిక్చర్ సౌండ్ రెండు ప్రింట్ అయ్యి వచ్చేది అనమాట దాన్ని దానిపైన ఎడిట్ చేసేవారు వాళ్ళు అంటే అది ఎడిట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టం అది కొంచెం చాలా టఫ్ అది మేము ఎవరు చేయలేం వాళ్ళు ఆ దాంట్లో చేస్తా అంటే షూటింగ్ సౌండే వాడేవారు అనమాట లొకేషన్ సౌండ్ వాడేవారు డబ్బింగ్ ఉండేది కాదు కాబట్టి అంత కేర్ఫుల్గా అలా అలా చేసేవారు అది టఫ్ అండి అది ఎడిటింగ్ టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే అది సరే మనకి ఫిలిం రెండు ప్యారల్గా రన్ అవ్వవు నైన్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్రేమ్స్ ముందు ఉంటుంది సౌండ్ దాన్ని అనుకోని కట్ చేసేవారు అనమాట అలా పాత రో పాత రోజుల్లో ఓకే ఓకే అది చాలా టఫ్ అది ఓకే దాని తర్వాత కొంచెం మూవేలా వచ్చింది మూవేలా కూడా కొంచెం కష్టం అండి మిషన్ మోటార్ రన్ అవుతుంటుంది నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంటుంది హ్యాండ్ అండ్ లెగ్ తోటి ఆపాలి బ్రేక్ లాగా ఏ ఫ్రేమ్ కావాలి ఆ ఫ్రేమ్ కట్ అయిపోతుంటుంది పట్టుకోవాలి చేతులు తగ్గుతాయి ఓకే ఫింగర్స్ కట్ అవుతుంది అలా ఉండేది అది దాని తర్వాత కొంచెం సఫిస్టికేటెడ్ స్టీమ్ బ్యాక్ కొంచెం స్పీడ్గా రన్ అయ్యేది ఫోర్ టైమ్స్ స్పీడ్ వెళ్తుంది ఫోర్ టైమ్స్ రివర్స్ రావచ్చు సో నాయిస్ ఉండేది కాదు మోటార్ సౌండ్లెస్ మోటార్ ఉండేది ఇప్పుడు హ్యాబిట్ వచ్చింది కంప్యూటర్ ఇది చాలా ఈజీ చాలా ఎఫ్సిపి వీడియోస్ కండి వీడియోస్ ఫిలింకి హ్యాబిట్ హ్యాబిట్ అవుతున్నారు సో మీరు అంటే ఒక రకంగా నాన్నగారి పరిచయాలు మీకు చాలా హెల్ప్ అయ్యింది అంతే కదా అంతే కదా అంతే కదా ఫాదర్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉండేవాడిని అది చూసి రాఘేంద్ర గారు నేను బాగా ఇష్టపడేవాడు ఇష్టపడేవారు ఆయన ఓకే ఆయన ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ కొత్త డైరెక్టర్లు అందరు కొత్త డైరెక్టర్లు కొత్త హీరోలు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవారు రామారెడ్డి గారు నేను నేను బాగా నన్ను నిన్నంటే బాగా ఇష్టం ఆయనకి ఫ్రాంక్ ఒపీనియన్ ఇచ్చేవాడిని అది బాగా పాజిటివ్గా తీసుకుండేవారు ఆయన ప్రతిదీ అందరు సినిమా చూసినా సరే ఫస్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగేవాడు ఎలా ఉంది సినిమా అని అప్పుడు చాలా చిన్న పిల్లడు అయినా సరే నన్ను అడిగేవాడు అనమాట ఉన్నది ఉన్నాడు చెప్పేవాడిని అది ఆయనకి బాగా నచ్చింది ఆయన బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు ఒక రకంగా రామనాయుడు గారు బ్యానరే మీకు మెయిన్ ఫాదర్ ఫాదర్ బ్యానర్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఫాదర్ ఉన్నారు ఫాదర్ ఫాదర్ ఉన్నారు నేను అక్కడ ఉండేవాడిని బట్ నాకు రాగేంద్ర గారు సినిమాలు గీయడం వల్ల రాగేంద్ర గారు ఇచ్చారని చెప్పి వెంకటేష్ బాబు సినిమాలన్నీ నేనే చేసేవాడిని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా దగ్గరకు వచ్చి ఆయన సినిమాలన్నీ నేనే చేశాను బిగినింగ్ డేస్ లో అలా అండి అలా కంటిన్యూస్ నాకైతే ఎయిట్ రైన్ దగ్గర నుంచి టర్న్ బ్యాక్ లేదు బాగుంది అన్ని సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి అన్ని సక్సెస్ అప్పట్లో కాంపిటీటర్స్ మీకు ఎవరున్నారండి మీ అందరు ఉన్నారండి చంటి గారు గౌతమ్ అందరు ఉండేవారు 
బట్ నేను వాళ్ళకంటే చిన్నవాడిని కలిసి వచ్చిందండి అంతే ఇంకా అంటే నేను చేసిన సినిమాలు నేను ఆడడం నా వల్లని కాదు వాళ్ళు రాసిన ఆ కథలు మనకి రావడం నేను ఎడిటింగ్ చేయడం ఓకే వాళ్ళు అందరు కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళందరూ బీనింగ్ స్టార్టింగ్లో జయంత్ గారు నాకు బాగా హెల్ప్ అయ్యారు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నేను చేసే చేయడం ఆయన కంటిన్యూస్ సక్సెస్లో ఉండేవారు అలా అంత అంత కరెక్ట్ అండి మీరు వాస్తవం ఏది ఎందుకంటే జయంత్ గారు కావచ్చు తిరుపతి స్వామి గారు తిరుపతి స్వామి తర్వాత పూరి గారు ఉదయ శంకర్ తర్వాత మన శేఖర్ కమ్ములు గారు అందరండి ఇట్లా ఈ వాళ్ళది ఏంటంటే ఒక సినిమా కాదు దాని తర్వాత ఆ సక్సెస్ మొత్తం వచ్చేది మీరు కూడా చూసుకుంటు చూసుకుంటున్నారు అదే అవును డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అని తర్వాత దిల్ రాజ్ గారు రావడం ఆయన బీనింగ్ సినిమాలు అన్ని నేనే చేయడం అవును అన్ని హిట్ రాజ్ గారు అన్ని హిట్లు అయ్యాయి అవును ఆ డైరెక్టర్ అందరూ నాకు సినిమాలు అలా ఈక్వల్ టు డైరెక్టర్ అంటారు డైరెక్టర్ తర్వాత ఎడిటర్ డైరెక్టర్ అంటారు మీ జడ్జిమెంట్ చాలా వరకు కూడా కన్ఫర్మ్ అవుద్ది మార్తాండ్ గారు చెప్తే అనేది ఒకటి నమ్మేవారండి నమ్ముతారు నమ్మేవారు మేము ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేవాళ్ళు మాకు ఫస్ట్ ఆడిట్ అంటే అరవింద్ గారు చెప్ప అరవింద్ గారు బిగినింగ్ డేస్ లో ఆయన సినిమాలు చేశాను నేను ఆయన ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు ఎవరైనా సరే సినిమాకి అబద్ధం ఆడదు చేయటర్ అబద్ధం ఆడకూడదు ఫస్ట్ ఆడిట్ ఎవరి నువ్వే ఫస్ట్ ఆడియన్స్ నువ్వే సినిమా చూసేది మేము అందరం కత్తి తెలిసి చేస్తాం కాబట్టి ఓపెన్ గా చెప్పితే అది సినిమాకి హెల్ప్ అవుద్దని ఎవరు ఆయన దాన్ని బలంగా పట్టుకున్నాను నేను అదే రాఘేంద్ర గారు నాకు దగ్గర నేను నేర్చుకున్నది అదే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో నేర్చుకున్నది అదే ఓపెన్ గా సినిమా బిఫోరే అందరికీ ఒక పేపర్ ఇచ్చి రాయమనేవారు ఒపీనియన్ అది సీల్ చేసి ఇచ్చేయాలి మేము రిలీజ్ తర్వాత ఆయన ఓపెన్ చేసి చదువుతారు ఎవరు కరెక్ట్ గా రాశారా ఓకే అది ఒకటిందా రావణాడి గారు అయితే ఆయన అన్ని సినిమాలకి షో వేస్తారు ఆయన ఆఫీస్ బాయ్ నుంచి టీచర్ బాయ్ నుంచి ఎవరైనా సరే సినిమా చూపిస్తాడు ఆయన వాళ్ళని ఒపీనియన్ అడిగేవాడు ఒపీనియన్ అడిగితే మేము ఒపీనియన్ రాసి ఇచ్చేవాళ్ళని రిలీజ్ అయిన తర్వాత అన్ని అన్ని ఓపెన్ చేసి ముందు చదవడు ఆయన రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చదివి ఎవరు కరెక్ట్గా రాశారో అని పిలిచి మెచ్చుకుండేవాడు ఓకే అలా నేను చాలాసార్లు గెలిచాను ఆయన రాసిన అన్ని అలా అలా ఓకే ఓకే కాబట్టి బాగా నేనంటే బాగా ఇష్టం అండి ఆయనకి ఓకే అక్కడ ఆయన సురేష్ బాబు నాకు ఆయన సినిమాలని నేనే చేశా ఆయన బాగా ట్రూ లవర్ ఫిలిం హార్డ్ కోర్ లవర్ ఆయన ఆయనతో బాగా ట్రావెల్ అవ్వడం ఆయన మేర్చుకోవడం అలాగే అండి నాకు అందరూ మంచోళ్ళు తగిలారు మంచోళ్ళు నాకు హెల్ప్ అయ్యారు అవును మీకు ఈక్వల్ టు నాయుడు గారే కాకుండా రాజ్ గారు బ్యానర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది మీకు జడ్జిమెంట్ సేమ్ అక్కడ నాయుడు గారు ఎట్లా మెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ రాజ్ గారు కూడా అలాగే ఉంటుంది అదే కదా అదే నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అంతే అండి శేఖర్ కుమార్ గారు కానీ ఎందుకంటే మోహన్ కృష్ణ గారు కానీ ఎవరైనా సరే ముందే చెప్తాం మేము సార్ ఇది తప్పుంది ఇది కరెక్ట్ ఉంది చూసుకోండి సినిమా బాగాలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా ఒప్పేసుకోండి ఇంకో సినిమా అలా ఎవరి సైడ్ ఒక సైడ్ ఉంటాం ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ కానీ డైరెక్టర్ సైడ్ కానీ ఎవరు మనకి బాగా క్లోజ్ గా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఓపెన్ గా చెప్పేస్తాం మేము అది తప్పవచ్చు అన్ని కరెక్ట్ అవుతాయని కాదు నైంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ గా ఉంటది అక్కడ వాళ్ళు ఏంటంటే రామనాయుడు గారు ఇవన్నీ ఎలా నేర్చుకున్నాం అంటే రామనాయుడు గారు రీల్ చూసేటప్పుడు వెనకాల నిల్చోవాలి మేము అందరు నిల్చుంటాం ఒక రీల్ అయిపోయి పది పది నిమిషాలు ఉంటుంది అండి ఒక రీల్ ఆ రోజుల్లో ఆ పది నిమిషాలు రీల్ అయిపోయినట్టు నేను ఆపి ఈ రీల్లో ఏముంది ఎందుకు చూడాలని అడిగేవాడు ఆయన ఎవరినో ఒకరిని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ మమ్మల్ని కానీ ఎవరినో ఒకరిని పాయింట్ అవుట్ చేసి అడిగారు ఓకే మేము చెప్పాలి ఏదో బాగుంది సార్ కామెడీ ఉందా అనకూడదు దాంట్లో ఎమోషన్ ఉందా దీనికి చప్పట్లు పడతాయండి దీనికి చప్పట్లు పడవండి అని చెప్పాలి మేము అవి ఓహో అయితే ఓకే అనేవాడు అనమాట పాట బాగుందండి అంటే ఒక్కుండేవాడు కాదు ఆయన దాంట్లో ఏం కాదు ఉందని అడిగేవాడు ఆయన అలాగా అవన్నీ నోట్ చేసుకొని రిలీజ్ రోజుకి ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళమంటాడు ఆయన మళ్ళీ సాటర్డే నైట్ షోకి వెళ్ళమంటాడు మండే మళ్ళీ ఏదో ఒక షోకి వెళ్ళాలి మేము టికెట్లు ఇచ్చి పంపిస్తారు వాళ్ళు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఓకే వచ్చి ఫస్ట్ డే ఫ్యాన్స్ అలాగే రియాక్ట్ అయ్యారు సాటర్డే ఆడిటోరియం ఫ్యామిలీస్ అలా రియాక్ట్ అయ్యారు థర్డ్ డే అసలు జనరల్ పబ్లిక్ వస్తారు కదా వాళ్ళు ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఈ మూడు రియాక్షన్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయంటే పెద్ద సినిమా లెక్క ఆయన మనం అనుకున్నది వర్కౌట్ అయిందని ఇక్కడ నవ్వుతారు ఇక్కడ చప్పట్లు పడతాయి అనుకుంటాం మేము అది పడ్డాయా లేవా పడలేదంటే ఎందుకు పడలేదు అని ఆయన ఎనలైజేషన్ ఉండేది ఓకే ఇలాగ ఉండేదండి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఓకే ఓకే అంతే ఒక స్కూల్ లాగా ఉండేది నాకైతే అది ఒక స్కూల్ ఫిలిం స్కూల్ కానీ మీ లైఫ్లో అండి ఒక
వరుసగా పెద్ద హీరోలు మొత్తం మీరే చేయడం అన్ని చేస్తాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక ఒక పీరియడ్ లో ఒక సంవత్సరంలో పెద్ద హీరోలు అందరు చేయటం అని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఆల్మోస్ట్ అందరు టూ థౌజండ్ నైన్టీ త్రీ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఓకే ఓకే ఆల్మోస్ట్ పెద్ద మాక్సిమం పెద్ద సినిమాలన్నీ నేను చేశాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది ఇంకా డాక్టర్స్ టూ ఇయర్స్ అసలు బెడ్ అన్నారు లక్కీగా ఏ అలవాట్లు లేకపోవడం వల్ల సిక్స్ మంత్స్ లోనే రికవర్ అయ్యాను అప్పుడు సినిమాలు ఆపేసాను కంప్లీట్ గా అప్పుడు వరుసగా పెద్ద సినిమాలు జరుగుతున్నాయి ఆ సినిమాలు తప్ప నేను వేరే ఏ సినిమాలు చేయలేదు ఆపేసాను కంప్లీట్ గా లక్కీగా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత బాగా రికవర్ అయిపోయాను నేను స్మోకింగ్ అవి ఉంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యేది అనేవారు అన్నారు నాకు లక్కీగా అది ఏంది లేదు ఇన్స్టెంట్ డాక్టర్ ఇంటికి వచ్చి ఫిజియోథెరపీ రోజు పొద్దున్న ఈవినింగ్ చేసుకుంటే సిక్స్ మంత్స్ లో రికవర్ అయిపోయా సెట్ అయిపోయింది ఎక్కువ కూర్చొని చేయడం వల్ల అప్పుడు ఫిల్మ్ ఎక్కువ పని ఉండేదండి అప్పుడు ఎప్పుడు హ్యాబిట్ కంప్యూటర్స్ లాగా కాదు ఒక సినిమా చేయాలి అంటే చాలా కష్టం ఫిల్మ్ లో చేయాలి చాలా టఫ్ అది టైం పట్టేది బాగా ఇట్లా శ్రావణ సుబ్రహ్మణ్యం అప్పుడు మీకు ఎట్లా వచ్చింది ఆఫర్ అది నాకు తెలియదు అండి మన నాకు ఐడియా లేదు బట్ నాకు నా దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళు ఓకే వస్తే మా ఇంటి కింద రెంట్కి తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా ఆఫీస్ ఫిలం నగర్ లో మాకు ఇల్లు ఉండేది దాంట్లో రెంట్కి తీసుకున్నారు మేబీ దాని వల్ల వచ్చారేమో బట్ ఆ జర్నీ ఆయన ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వరండి డిపార్ట్మెంట్స్ ని టెక్నీషియన్స్ నమ్మేస్తాడు ఆయన నమ్మ వదిలేస్తాడు మేము ఎంతవరకు మా చూ ఆయన ఏం తీసాడో దాన్ని బెటర్ గా ప్రజెంట్ చేయాలని చూసి చేస్తాం ఒక టైమింగ్ లో పెట్టుకుంటాం డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ కి తేడా ఉంటుంది అండి శేఖర్ గారు వచ్చి ఆయన యుఎస్ నుంచి వచ్చారు అప్పుడు బాగా బిజీగా ఉన్నాను నేను యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేర్చుకొని వచ్చాడు అంటే దాని గురించి నేను ఒప్పుకున్నాను ఆయన సినిమా నేర్చుకొని వచ్చాడు ఆయన దగ్గర మనమే నేర్చుకోవచ్చా అని ఒప్పుకున్నా అప్పుడు బాగా బిజీగా ఉండి కూడా నేర్చుకున్నాను ఆయన బాగా ట్యూన్ అయ్యాడు నాకు బాగా వింటాడు ఆయన వర్మ గారు సినిమా చేశారండి మీరు చేయలేదు అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ దగ్గర నేను అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన అసిస్టెంట్ గా ఉండేవారు కలెక్టర్ గారు అబ్బాయికి కలెక్టర్ గారు గోపాల్ గారి దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ గా ఉండేవారు అప్పుడు నాకు పరిచయం అంతే నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు ఎందుకంటే పూరి గారిది ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా పూరి గారి టీము వేరే కదా నేను వరుసగా చేసాం ఆనంద్ సై మటు ఇట్లు శ్రావణ సుబ్రహ్మణ్యం తర్వాత బద్రి అనుకుంటా ఆ రెండు సినిమాలు ఆయన చేశారు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అంత ఒకటే టీం ఉండేది ఆయన బాగా బిలీవ్ చేస్తారు ఎడిటర్ ని డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్టైల్ కి దానికి మనం అడాప్ట్ అవ్వాలి మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం ఒక క్వశ్చన్ వేసామంటే దానికి ఆన్సర్ రావాలి ఆన్సర్ రాలేదు అంటే మనది కరెక్ట్ మనం వేసిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే ఓకే అని లెక్క అలా చిన్న చిన్న డౌట్లు కూడా అడుగుతూ ఉంటాం మేము సినిమాలు ఎందుకంటే పది మంది చూస్తారు పది మందికి నచ్చాలి సార్ నాలుగు అంటే నలుగురు ఉండొచ్చు కదా అని అంటాం మేము కరెక్ట్ ఆ నలుగురు కూడా నచ్చేటట్టు చేద్దామండి అని మాక్సిమం డౌట్లు తీర్చేద్దామండి మనం చెప్పని డౌట్లు కూడా చాలా మా బయటకు వస్తాయి అని ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుందండి వింటారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వింటారు ఎక్కడో కొంతమంది ఇంకా ఆఫ్ అవుతారండి మాకు అది ఇంకా వినరు వారు మాట మీకు కష్టపడి రాసామండి అది ఇది అని అంటారు ఇంకా అలాంటివి వదిలేస్తాం మేము ఓకే ప్రొడ్యూసర్ కో ఎవరికో ఒకరు చెప్పేస్తాం కష్టం సార్ మీ మేబీ మేము తప్పాలని కోరుకుంటున్నాం అండి ఇప్పుడు శేఖర్ గారు శేఖర్ కమ్ముల్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆరు గంటలు ఏడు గంటల ఫుటేజ్ మీ దగ్గరికి ఇచ్చేస్తే అవి అన్నిటిని జాగ్రత్తగా కట్ చేసి ఒక రెండు గంటలు ఎంత ఒప్పుకు ఉండాలండి అది జనరల్ గా ఉంటుంది అండి వాళ్ళే కథ రాసి వాళ్ళే షూట్ చేస్తున్నారు అంత నిడివి మీ దగ్గర ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కాదండి వాళ్ళు జనరల్ గా శేఖర్ కమ్ముల ఎందుకంటే మోహన్ కృష్ణ గారు బొమ్మరిల్ భాస్కర్ గారు అందరూ ఏంటంటే వాళ్ళే కథ రాసి వాళ్ళే డైలాగులు రాసి తీస్తారు ఓకే ఓకే జనరల్ గా అలా తీసే వాళ్ళది ఎక్కువ లెంత్ వస్తుంది కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అందరు కష్టం అంటారు కానీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఈజీ అండి ఎడిట్ చేయడం ఓకే ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక నాలుగు ఫైట్లు ఉంటాయి నాలుగు ఐదు ఇరవై నిమిషాలు పోద్ది ఫైట్ మాస్టర్ వస్తాడు కూర్చుంటాడు కరెక్షన్ చేస్తే వాళ్ళు షూట్ చేస్తారు సాంగ్ లో ఒక ఐదో అవరం ఉంటాయి అది ఒక అరగంట పోద్ది ఒక యాభై నిమిషాలు నలభై నిమిషాలే కదా ఉంటుంది కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ మీరు చూస్తే నోటీస్ చేస్తే ఓకే కాబ
ఈ ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ డ్రామాలు ఫ్యామిలీ డ్రామాలు హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ తోటి ఉంటాయి చూసారు ఆ సినిమాలు అవి కష్టం ఎడిట్ చేయడం ఒక టైమింగ్ లో ఉండాలి ఎక్కడా జర్క్ ఉండకూడదు స్మూత్ గా ఉండాలి కథని అవేగా వెళ్ళకూడదు కాబట్టి అవి కష్టం అవి మేము చేయడం కష్టం కాబట్టి ఈ డైరెక్టర్లు అందరూ ఏంటంటే శేఖర్ కుమార్ బొమ్మరి వాసుకి మోహన్ కృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ ఆ జానర్ కి బుజ్జి మన పరశురామ్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఆ జానర్ కి వాళ్ళు డీటెయిల్ గా రాస్తారు ప్రతి దానికి చెయ్యి ఇలా పెట్టుకున్నాడు అంటే దానికి ఒక కథ రాస్తారు అది కావాలంటే పెడతాం లేకపోతే తీసేస్తాం మేము స్క్రిప్ట్ లో అయితే ఉంటుంది ఓకే ఆ డీటెయిలింగ్ ఎక్కువ డీటెయిలింగ్ ఉండడం వల్ల అని తీయడం అయితే తీస్తారు మేము కావాలని ఆర్గ్యూ చేస్తాం సరే అక్కర్లేదు సార్ మరి ఓవర్ స్పూన్ ఫీడింగ్ అవుతుందండి వద్దండి అర్థం అయిపోద్ది అలా చెప్పుకుంటే వెళ్తాం ఏది కావాలో అది పెడతాం అనమాట అది టూ అవర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ అలా వచ్చి టచ్ అవుతుంటుంది సినిమాలు ఆ సినిమా దేశ ముదురు తర్వాత మీ ఇద్దరి మధ్య ఎందుకు ఆ గ్యాప్ భేద అభిప్రాయాలు ఎందుకు వచ్చాయి అది ఏమో రాయని అడగాలండి ఇదేనా అంటే చిన్న సినిమా పర్సనల్ గా చెప్పుకోలేం కదండి అది ఆయన్ని బ్యాడ్ చేసినటువంటి లేకపోతే నేను బ్యాడ్ అయినటువంటి చిన్న చిన్న అండి అదే పెద్ద పర్సనల్ గా ఏం కాదు ఓకే అసలు ఇప్పటికీ మాట్లాడతాం కలిస్తే మాట్లాడతాం చిన్న ఎక్కడో అక్కడ ఆయన హర్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మేము హర్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మనీ మ్యాటర్ దగ్గర ఎక్కడో అయ్యి ఉండొచ్చు అలా ఆయన వ్యక్తిగా మంచివాడు ఆయన బాగా టెక్నీషియన్ బాగా చూసుకుంటాడు ఆయనలో ఫ్లా ఏంటంటే కథ తెలిసి ఎడిటింగ్ రూమ్కి వచ్చి కూర్చొని ట్రిమ్ చేస్తాడు ఆయన ఇది అక్కర్లేదు అక్కర్లేదు తీసేస్తుంటాడు ఆయన హోల్డ్ చేయాలి లేదు సార్ ఇది అర్థం అవుతుంది ఉంచండి అని రివర్స్ అనమాట మిగతా డైరెక్టర్ తోటి కంపేర్ చేస్తే రివర్స్ లో ఉంటాడు ఆయన కథ తెలిసి ఇది అక్కర్లేదు తీసేయండి ఇది అక్కర్లేదు తీసేయండి అంటుంటాడు ఆయనే తీసుంటాడు బట్ తీసేయమంటాడు ఉంటాడు లేదు లేదండి అర్థం అవుతుంది ఉంచాలండి అని హోల్డ్ చేయాలి ఆయన్ని ఓకే ఆయన దగ్గర అండి మేము నాకు అనిపించింది చెప్తున్నా అలా డైరెక్ట్ టైటిల్ తో ఉంటుంది అండి లేదు మీరు బిలీవ్ చేస్తారు టెక్నీషియన్స్ ఆయన బాగా శేఖర్ గారు ఎందుకంటే అందరూ బాగా బిలీవ్ చేస్తుంది నన్ను అయితే నమ్ముతారు నేను ఏదో అన్నానంటే సీరియస్ గా తీసుకుంటారు తిలరాజ్ గారు కానీ ఒక రకంగా మీ టీము ఎవరైతే మేజర్ గా ఉన్నారో ఆ టీం ఆయన దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయిన దగ్గర నుంచి అంత పెద్ద సక్సెస్ పడలేదేమో ఇది వచ్చిందిలేండి మొన్న రాముది స్మార్ట్ పడింది స్మార్ట్ ముందు వరకు నేను చెప్తున్నా అదే అండి నేను అనేది నాకు అంటే నేను ఇంకొకరిని బ్లేమ్ చేస్తానని కాదు నాకు తెలిసి ఒక టీమ్ ఆయన ఎడిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చోకూడదండి ఎక్కువ ఓకే నా పర్సనల్ అంటే నా అనుభవంతో చెప్తున్నా ఎక్కువ ట్రిమ్మింగ్ లో డ్రాస్టిక్ గా ట్రిమ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అక్కర్లేదు అక్కర్లేదు అంటూ ఉంటాడు ఆయన ఇది అక్కడే తీసేయండి ఇది అక్కడే సార్ అర్థం అవ్వదండి హోల్డ్ చేయాలని అని చెప్పాలి ఆయనకి అలా నేను అనుకుంటున్నా మేబీ దానికి ఆయన ఆపాలి అసలు యాక్చువల్గా ఆయన సెట్ లోనే సింగిల్ షాట్ తెస్తారంట అన్ని యాంగిల్ లో ఫుల్ షాట్లు ఉంటాయి అది ఎంత బాగా మనం ఎడిట్ చేస్తున్నాం అనేది ఆ షాట్ ని ఎలా ఎంత బాగా వాడుతున్నాం అనేదే నా వరకు అయితే నేను అలా చేశాను మరి జస్ట్ అసలు ఇన్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఏ సినిమాకి నా డైరెక్టర్లు అయితే ఎవరు రారండి ఫస్ట్ కట్ నేను ముందే చెప్పేస్తాను నేను కట్ చేస్తాను సార్ అప్పుడు మీరు చూడండి మీరు అనుకున్నది వద్దు మేబీ నేను చేసింది బెటర్ గా ఉండొచ్చు మీకు ఒకవేళ నేను తప్పుగా చేస్తుంటే మీరు వచ్చి నన్ను కరెక్ట్ చేయొచ్చు అయ్యో నేను ఇలా అనుకుని ఇలా చేయొచ్చు అని అలాగే ఎప్పుడో సినిమా ప్రతి సినిమాకి ఒకటో రెండో అలా కరెక్షన్స్ చెప్తారు మేము చేస్తాం నైంటీ పర్సెంట్ మేము వాళ్ళు తీసిన దానికంటే బెటర్ గానే ప్రజెంట్ చేస్తాం ఎక్కువ శాతం మీది మీది మేజర్ గా చెప్పిందంతా నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ అంటే మేము ఆడిటోరియం ని చూసుకొని చెప్తాం ఓకే ఇది ఆడియన్స్ కి ఇది ఎక్కుతుంది ఎక్కదు అనేది మనకే తెలిసిపోద్ది అండి చూసినప్పుడు మనకే బోర్ కొట్టచ్చు చూసిన ఎన్నిసార్లు చూసినా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూడాలి సినిమా సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు నిద్ర రావడం లేకపోతే మధ్యలో ఆపి లెగ్స్ వెళ్ళడం బయటకు వెళ్తే తెలుసు అది కరెక్ట్ కాదని మా లెక్క ఒకసారి సిన్ చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం కంటిన్యూ తిరిగి అంటే సెకండ్ టైం కూడా థర్డ్ టైం ఎన్నిసార్లు చూసినా అది లైట్ గా రావాలి నవ్వాలంటే నవ్వు చిన్న ఫస్ట్ టైం ఉన్న నవ్వు లేకపోయినా లైట్ గా ఇన్నర్ స్మైల్ అయినా ఉండాలి మనకి అవే లెక్క మాకు ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీ మార్క్ ఎడిటింగ్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఎలా చెప్పొచ్చు అండి మీ మార్క్ ఎడిటింగ్ మార్క్ అని కాదండి ఒక టైమింగ్ పట్టుకుంటాం మేము ఓకే టైమింగ్ ఆ సినిమాకి ఈ టైమింగ్ బాగుంటుందని పెట్టుకొని వెళ్తాం మేము టైమింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేస్తున్నా నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను ఓకే మధ్యలో చిన్న పాజ్ ఉంటుంది చూసారా ఆ పాజ్ ని మేము క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ పెట్టుకుంటాం దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జా
మెయిన్ క్యారెక్టర్ వరుణ్ సందేశ్ ఏం చేశాను అంటే సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి మెల్లిగా స్లో డౌన్ ఓన్లీ డిజాల్వ్స్ వాడాను టైసన్కి ఏం చేశాను అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి జంప్ కట్ల లాగా వెళ్ళాం అతని డిస్టర్బ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి కొంచెం కట్ జర్క్ల అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ స్టైల్ చూసేటప్పుడు కొంచెం అందంగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగ ఒక హీరోకి ఒక టైమింగ్ పెడతాం విలన్కి ఒక టైమింగ్ పెడతాం అలా హీరోయిన్కి ఆ మూడు ఆ సినిమాకి ఎలా కావాలో అది ఆ టైమింగ్ క్రియేట్ చేస్తాం పెట్టుకుంటాం అది చెప్పడం కష్టం కానీ అది చూస్తే తెలుసు ఎక్కువ శాతం మనం ఏదైతే సింగిల్ అయిన ఆర్డర్ లేకపోతే ఒక ఫార్మేట్ ఉంటుందో ఆ ఫార్మేట్ ప్రకారమే ఆర్డర్ ప్రకారమే మీరు చేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు కథ ఏదైతే ఫస్ట్ నుంచి వచ్చిందో కానీ ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఆర్డర్ ని మార్చి కొత్త ఆర్డర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఒక ఇంకొక స్టైల్ టోన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది అది ఏది మన జర్నీ కూడా దానికి సంబంధించింది కదా ఇట్లాంటి చాలా చూసుంటారు చాలా సినిమాలు ప్రతి సినిమాకి జరుగుతుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మన బాహుబలి లో ఫస్ట్ ఆ రో ఆ బిడ్డని ఎత్తేది యాక్చువల్ గా అది ముందు లేదంట అది ముందుకి షార్ట్ పెట్టి తర్వాత కంటిన్యూ చేయటం చేశారని ఇట్లా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి సో ఇవన్నీ మ్యాచ్ ప్రతి సినిమాకి ఉంటదండి అది ఫస్ట్ పది నిమిషాల్లో సినిమాలో ఏం చెప్తాం అనేది చాలా క్రూషల్ గా ఉండాలని మేము ఫైట్ చేస్తాం ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో ఆడిటోరియం కి హుక్ అవ్వాలి ఓకే ఓకే ఒక ఇంట్రెస్ట్ కలగాలి ఆ టెన్ మినిట్స్ ది మళ్ళీ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మినిట్స్ నుంచి థర్టీ ఎయిత్ మినిట్ కి మళ్ళీ ఆ కథని తీసుకొస్తున్నావా లేదా అని చూసుకుంటాం తర్వాత ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ పాయింట్ దానికి డ్రైవ్ అవుతుందా అని చూసుకుంటాం ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుందా ఆడిటోరియం కని ఇలా ఒక లెక్క ఉంటుందండి ఫస్ట్ నైన్ మినిట్స్ తర్వాత ఎయిటీన్త్ మినిట్ కి ఏం వస్తుంది ట్వంటీ ఎయిత్ ఎయిట్ అంటే ఒక చిన్న ఒక రీల్ తొమ్మిది నిమిషాలు అనమాట కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ నైన్ మినిట్స్ ఏం జరుగుతుంది సెకండ్ ట్వంటీ ఎత్ మినిట్ కి ఏం వస్తుంది థర్టీ ఎయిత్ మినిట్ అది అది చూసుకుంటాం ఆ డ్రైవ్ ఉందా అని అది వెళ్తుందా అని చూస్తాం అది లేదా లేదనుకోండి కొంచెం చప్పగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మురళీమోహన్ గారు డైరెక్టర్ మురళీమోహన్ గారు మీకు ఒకటి చెప్పారు ఏది ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ఏదన్నా సినిమాకి సంబంధించి ఉందంటే దానికి రాసుకో అని చెప్పేసి చెప్పారు అది అప్పటి నుంచి మీరు ఇప్పుడు దాకా కంటిన్యూ చేస్తా ఉన్నారా చేస్తున్నాను నేను నైన్టీ పర్సెంట్ నాకు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని సినిమాలకి నేనే రాయను ఒక పేజో రెండు పేజీలో రాస్తా ఆ సినిమాకి సంబంధించి అంటే మా ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఎలాగుంటుంది సినిమా పేరు నా ఒపీనియన్ ఏంటి చూసిన వెంటనే బాడదా ఆడదా తీసేరా తీయలేదా ఆ సినిమాలో జరిగిన గొడవలు ప్రొడ్యూసర్ కి మాకు జరిగిన ప్రొడ్యూసర్ కి డైరెక్టర్ కి జరిగిన గొడవలు ఏ గొడవలు ఉన్నా మంచో చేయడం సినిమా రిజల్ట్ ఎలా ఉండొచ్చు ఆడతదా ఆడదా అనేది ఒక పేజ్ అయితే నేను రాస్తాను హీరోకి కానీ మాకు జరిగిన ఎవరికి ఎవరికి ఆ సినిమాలో జరిగిన గొడవలు ఆ పేజ్లో ఉంటుంది గొడవలు గొడవలు ఇంట్రెస్ట్ అది సినిమా ఎలా బెటర్ అయింది ఎలా బెటర్ అయింది ఏం తప్పులకి ఎవరు ఎలా కరెక్ట్ చేసుకున్నాం అవన్నీ రాసుకొని పెట్టుకుంటాం బిఫోర్ రిలీజ్ రాసి పెట్టుకుంటాను రిలీజ్ తర్వాత మళ్ళీ ఒపీనియన్ మారిపోద్దండి అందుకే బిఫోర్ రిలీజే రాసి పెట్టుకుంటాం ఒక పేజ్ అది బాగా హెల్ప్ఫుల్ అండి అది మా అందరికి చూచు అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటే నాకు ఓ ఇలా జరిగాయి అని చిన్న స్వీట్ రిమెంబరెన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఆయన ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు సినిమా చేస్తే వెంకటేష్ నువ్వు చేసింది రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆ సినిమా టీవీలో వస్తే మళ్ళీ చూడనన్న ఏం మన సినిమా మనం ఏం చూసుకుంటాం అన్న లేదు లేదు ఆ రోజు ఎలా చేసావు ఈ రోజు అయితే నువ్వు ఎలా ఏం చేసి దాంట్లో ఇంకా ఏం చేసి ఉండేవాడివి బెటర్ గా చేసి ఉంటావా ఓకే 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 ఏం తప్పులు కనబడుతున్నాయా అది నీకు లెసన్ లా ఉంటుంది అన్న అలాంటివన్నీ ఆయన నేర్పించారు అవి ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతాను నేను ఇంట్లో ఏదైనా ఆ సినిమా వస్తుందంటే నేను వేసి చూసుకుంటా టీవీలో వస్తే అప్పుడు చూస్తాను ఇంట్లో తిడతారు కానీ చూస్తాను చూసి ఒక కొన్ని సినిమాలు అసలు అబ్బా మనమే చేసామనిపిస్తుంది కొన్ని సినిమాలు అబ్బా ఇంక ఇలా చేస్తుంటే బాగుండేదేమో అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అది ఉంటుంది అండి ఓకే మీరు అలా రాసుకున్న వాటిల్లో సో ది బెస్ట్ ఇన్సిడెంట్లు అంటే ఏం చెప్తారు చాలా ఉన్నాయండి అసలు చాలా పెద్ద సినిమాలు సూపర్ హిట్ సినిమాలకే చాలా ఉన్నాయి ఓకే చాలా చాలా ఉన్నాయి అవి ప్రతి సినిమాకి ఉంటాయి గొడవలు ఓకే ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ కి ఆ సాంగ్ కి యాక్చువల్ గా అది ఇంగ్లీష్ లో ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ అని ఆయన వర్కౌట్ సాంగ్ ఉంటది తమ్ముళ్ళు తమ్ముళ్ళు సినిమాలో ఆ సినిమా ఆ సాంగ్ ఇంగ్లీష్ లో వద్దని అందరం గొడవ నేను ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అందరం కళ్యాణ్ బాబు చెప్తే కళ్యాణ్ బాబు పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎలాగంటారు మీరు ఊరుకోండి అనేవాడు
అలాగండి ప్రతి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అప్పుడు అప్పుడే రమణ గోకుల్ గారు ఇంట్రొడక్షన్ దీనికండి ఆయన ప్రేమంటే ఇదరా ప్రేమంట అంటే ఎక్కువ సినిమా ఎక్కువ సినిమా దాని తర్వాత సినిమా అదే అదే అప్పుడు ఆయన ఆయనే దగ్గరుండి రాయించుకున్నాడు ఈ పాట ఇలా కావాలని కళ్యాణ్ బాబే రాయించుకుంటే దాని పెద్ద డిస్కషన్ అయితే ఆయన తిట్టాడు తిట్టి థియేటర్లో చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఇది అలాగే ట్రిమ్మింగ్ కూడా అనమాట అచ్చుత్ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఒక పార్టీ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుంది అది ట్రిమ్ చేసేయమని డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అందరం ఆయన ఒప్పుకోలే లేదు లేదు థియేటర్లో చూడండి బాగుంటాయి అవన్నీ అవుతారని అన్నాడు అనమాట అలా అలా ఉంటాయండి అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జరుగుతాయి ప్రతి సినిమాకి ఉంటాయి అవి టిట్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి లెసన్స్ లా ఉంటాయి మాకు ఆల్మోస్ట్ అంటే మీరు నాలుగు వందల పైచీలకు ఇప్పుడు నాలుగు వందల ఎనభైయో ఏమో సంథింగ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ వరకు వచ్చారా వచ్చారు వచ్చుంటారా సో ఈ నాలుగు వందల ఎనభై రాశారు అన్న అన్ని సినిమాలు ఉండవండి కొన్ని వంద సినిమాలు ఉండవు వంద సినిమా ఓకే మరి అసలు ఏమి లేని సినిమాలు ఉంటాయండి అది ఎలాగ ఆడదని తెలిసి మేము ఇంకా రాయం వేస్ట్ అని కొన్ని మాక్సిమం ఒక రెండు వందల యాభై సినిమాల వరకు అయితే నా దగ్గర ఉంటుంది ప్రతి పెద్ద సినిమాలు అన్ని సినిమాలు ఉంటాయి బద్రికి ఏం జరిగింది గొడవ కలుసుకున్నారాక ఏం జరిగింది ప్రేమ ప్రేమించుకున్నారాక అయితే అది ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎపిసోడ్ అది అది బిగినింగ్ సినిమా సినిమా చూస్తున్నప్పుడే ఫస్ట్ లో జయంత్ గారు రామనాయుడు గారు సురేష్ బాబు మణి శర్మ ఇవందరం సినిమా చూస్తున్నాం పరుచు బ్రదర్ సందరం చూస్తున్నప్పుడు బిగినింగే ఒక మట్టిలో అలా ఒక తేలు వస్తుంది అలా మట్టి వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక పాము వస్తుంది అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఏ డిస్కవరీ ఛానల్ చూపిస్తున్నారా అని అడిగారు ఒకళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా జయంత్ గారు నవ్వేశారు సార్ ఒక మూడు సార్ క్రియేట్ చేశాను సార్ దాన్ని మీరు డిస్కవరీ ఛానల్ అంటారు ఏంటని ఇలా ఉంటాయండి అవన్నీ బట్ అదే రీసెంట్గా మూడు క్రియేట్ చేసింది అది అలా అండి రైట్ రైట్ అది పాజిటివ్ గా తీసుకున్నారు అనమాట అలాగ ఉంటాయండి అవి ఓకే ఓకే అలా ప్రతి సినిమాకి ఉంటుంది అదే కదా పూరి గారికి కావచ్చు లేకపోతే కొంతమందికి ఇప్పుడు దిల్ రాజ్ గారికి దిల్ రాజ్ గారికి కూడా బిగినింగ్ స్టేజ్ అంతా హిట్స్ లో ఉన్నారు మీరు హిట్స్ లో ఉన్నారు మళ్ళీ అక్కడ కూడా గ్యాప్ అక్కడ అంతే అండి అది నేను అనేది ఏంటంటే ఆయన మేబీ నేనైతే నా లైఫ్ లో ఇంతవరకు కెరియర్ లో నేను ఎవరిని సినిమా ఫోన్ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఒక డైరెక్టర్ అంటే నేను ఫోనే చేయనండి ఆయన వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను కానీ ముందు అస్తాను ఫోన్ చేయండి ఇబ్బంది పెట్టను ఓకే మా మాట అది ఎందుకు వాళ్ళు గిల్టీ గా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఏదో ఎందుకు మనం ఇబ్బంది పెట్టాలి అని నచ్చితే మన నా వర్క్ కావాలంటే వస్తారు అలా దిల్ రాజు గారు కూడా నేను ఏ రోజు సినిమా అడగలేదు నేను బిగినింగ్ లో బిగిన బొమ్మరిలు ఆర్యాలు కొత్త కొత్త బంగారు లాగా ఇండస్ట్రీ వర్క్లు అన్ని చేసాం చేసిన తర్వాత ఆయన వేడికి నేను ఏం అనలే ఆయన మళ్ళీ నా డైరెక్టర్లు సినిమాలు చేసినప్పుడు నాకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ పరశురామ్ సినిమా చేస్తున్న విజయ్ దర్ కొండది ఓకే అలాగా ఆయనలో అంటే నేను అంటే మేము జడ్జ్ కాదండి చెప్పడానికి ఆయన ముందు బాగా కథను నమ్మెళ్ళి ఎవరండి ఆయన హీరో అనవసరం ఆయన నా సినిమాకి ఆయన రెండు మూడు సార్లు అన్నీ నేను విన్నా నా సినిమాకి నాకు ఫోన్ చేసి రిలీజ్ తర్వాత నేను టికెట్లు అడగాలి అందరూ అది నాకు అది ఒక జాయ్ అనేవాడు ఆయన ఇప్పుడు అది ఆయన కొంచెం హీరో సైడ్ ట్రావెల్ అవుతున్నారని నా ఫీలింగ్ అండి అంటే మేబీ అది నేను రాంగ్ కావచ్చు ఆయన కథ వినే వెళ్తారు కానీ నచ్చ చెయ్యరు బట్ కొంచెం ఆ కాంబినేషన్ సైడ్ అవుతున్నారు నేను చాలా నేను అన్నాను కూడా సార్ మీ బలమే చిన్న సినిమాలు అండి కథలు నమ్మి మీరు హీరో అండి మీ బ్యాండ్ రాక్ హీరో అది మీకు ఎందుకంటే హీరో అని కూడా అన్నాను నేను రెండు మూడు సార్లు నాకు ఓపెన్ గా మాట్లాడతాలే అండి ఆయన వచ్చి పేరు వచ్చింది ఇంక డబ్బు కూడా రావాలి కదా అని ఎవరైనా అలా అంటే మేబీ దాని వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు అలా చిన్న ఆయన దిల్ రాజు గారు ఆ బ్యానర్ లో ఆయన హీరో హీరో చెప్తున్నాను కదా నేను ఉన్న చెప్పాను ఆయన చెప్పాను కూడా అది ఎందుకు సార్ అని కూడా అన్నా పేరు వచ్చింది డబ్బు కూడా రావాలి కదా అని ఎవరైనా అలా పెద్ద సినిమాలు అంటే సేఫ్ ముందే కొనేస్తారు ఇబ్బంది ఉండదు చిన్న సినిమాలు ఆడిన తర్వాత డబ్బు రావాలి అది ఆడుతుంది ఆడదు కూడా చిన్న భయం ఉంటుంది అలాంటివి ఉండొచ్చు అండి పర్సనల్ గా మనం చెప్పలేం కదా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి చూసుకుంటారు వాళ్ళు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో అసలు హీరోల సైడ్ ఎల్లరు వాళ్ళు ఫ్లాప్ డైరెక్టర్ తీసుకొస్తారు అసలు మార్కెట్ లేని హీరోని తీసుకొస్తారు హిట్ ఇచ్చిస్తారు అలా ఆ టైప్ వాళ్ళు సురేష్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళది నిజంగా ఒక ఫిలిం స్కూల్ లానే అండి అది అక్కడి నుంచి నేను నేర్చుకొని రావడం అనేది నాకు నిజంగా బాగా హెల్ప్ అయింది లైఫ్ లో బాగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఉంటారు బాగా అందరికి సినిమా చూపిస్తారు ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా మీరు సినిమా ఏదైనా డైరెక్ట్ చేస్తారు అనుకోండి ఒక సీన్ ఏదైనా లొకేషన్ చూడాలనో హీరోయిన్ చూడాలో అంటే నో అనరు
ఎవరు అడిగినా సరే అది వీళ్ళు వాళ్ళని కాదు ఎవరైనా క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు అంటే ఎందుకు అతను ఆ మాట అన్నాడు అతను లాంటి వాళ్ళు నలుగురు కూర్చొని ఉండొచ్చు కదా ఆడిటోరియంలో కాబట్టి దాన్ని రెక్టిఫై చేద్దాం అని అదే ఆ టైప్ వారు మీరు ఎంత ఓపిక్గా ఉంటారు కదండి మీ సహనానికి కూడా పరీక్ష జరుగుతూ ఉంటుందా ఏం జరుగుతుంది అండి ప్రతి సినిమా జరుగుతుంది అది ఎందుకంటే మీరు డే అండ్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ ఉంటాం కంటిన్యూగా ఒక్కొక్క ఇయర్ ముప్పై సినిమాలు ఇరవై సినిమాలు ఇరవై ముప్పై సినిమాలు చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మరి అలాంటి సందర్భాల్లో ఆ ఓపిక ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఒక్కోసారి చెప్పలేము ఏదో ఒక మాట లేకపోతే అదేందో ఇదను నేను ఒక డైరెక్టర్ గొడవలు అవుతాయండి నేను ఒక డైరెక్టర్ చెప్పాలి అవుతాయండి మాకు చాలా నాకు నాకు నాలుగైదు సినిమాలకు అయ్యాయి గొడవలు మేము రక్తం పెట్టి రాస్తా ఉండి అంటే ఎవరు రక్తం పెట్టి రాయట్లా అందరు రాస్తున్నారు కదా అని మేము అంటాం అది వాళ్ళకి హర్టింగ్ గా ఉండొచ్చు సరే సినిమా ఎందుకు ఆడద్దని అంటాం మేము దేని గురించి ఆడాలండి ఏంటి చెప్పిందే చెప్తున్నాం ఏంటండి ఇది సినిమా అని అంటాం లేదు ఇది పాయింట్ మెసేజ్ విసేజ్ వద్దండి మీరు డబ్బులు గురించి తెస్తున్నారు డబ్బులు గురించి మెసేజ్ తెస్తే ప్రాపర్ గా మెసేజ్ గురించి తీయండి దాంట్లో కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయొద్దు అని ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్లు ఉంటాయండి ప్రతి సినిమాకి ఉంటాయి అది లవ్ స్టోరీ అవునాయండి ఫిదా అవునాయండి నేను నా జడ్జ్మెంట్ ఓపెన్ గా ఇచ్చేవాడిని నేను అది వాళ్ళు రిలీజ్ తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు మాది నైన్ అన్ని కరెక్ట్ అవుతాయని కాదు టెన్ పర్సెంట్ అయితే మాది మాది తప్పు అయింది ఉన్నాయి ఆడని సినిమా ఆడుతుందని ఆ చెప్తేనే ఉన్నాయి ఆడదాన్ని ఆ సినిమా ఆడిందని అవి కూడా ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాల్లో ఓకే ఓకే వీళ్ళు దిల్ రాజ్ గారు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వింటారు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అయితే ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రీషూట్ అయింది ఆయన రిలీజ్ అంటే లేదు సార్ అసలు ఏముంది సార్ సినిమాలో అని చెప్పి మేము ఇవి తప్పులు ఉన్నాయండి అని అన్నాం ఆపి రిలీజ్ ఆపి ఆయన ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఆపి అవన్నీ షూట్ చేసి మళ్ళీ రిలీజ్ చేశారు అలా అలా ఉంటాయండి ప్రతి ప్రతి సినిమాకి జరుగుతాయి సో ఇక్కడ గొడవలు ఉన్నారు కదా నాలుగు సినిమాలు ఉన్నారు కదా ఏ సినిమాలు అవి సినిమా అంటే పేర్లు వదిలేని వాళ్ళని వాళ్ళని హర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే అండి ఒక బేసిక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బేసిక్స్ మిస్ అయ్యి కొత్తతనం చేయాలని వెళ్తారు వీళ్ళు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు నేను ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను మీ క్వశ్చన్ నా పైన వేసి నా ఆన్సర్ మీ పైన వేయమంటున్నారు మీ మాట్లాడేది ఉండదు ఓకే ఓకే నా నా ఫేస్ పైన ఉంటుంది నేను ఆన్సర్ చేసేది కొంత ఉండి కొంత మీ ఫేస్ పైన ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు సార్ ఆర్గ్యూ చేసాం మేము ఒక సినిమాకి ఒక డైరెక్టర్ తోటి లేదండి అది మోడర్న్ గా ఉంటది అన్నాడు ఇంగ్లీష్ ఫార్మేట్ ఇంగ్లీష్ ఫార్మేట్ కూడా అలాగే చేయరండి ఇంగ్లీష్ సినిమా చాలా నీట్ గా ఉంటాయి అప్పుడు మేము అన్నాం సార్ లైట్ ఇప్పుడు ఒక క్రాకర్ పేలుతుందండి పైన ఫస్ట్ లైట్ వచ్చి సౌండ్ వస్తుంది అలాగండి అది అది బేసిక్స్ ని మర్చిపోతే అలాగండి అని అన్న ఇంకొక అతను వచ్చి బాగా ఫాస్ట్ కట్ కావాలన్నారు సినిమా అసలు లాగ్లు ఉన్నాయండి మీ కట్ లో అని అన్నారు లాగ్లు అంటారు ఏంటండి అన్న లేదు అసలు డైలాగ్ టు డైలాగ్ రావాలన్నారు తప్ప వద్దండి మీ పేరేంటి వెంకటేష్ అన్నట్టు ఉంటుంది మీ పేరేంటి అంటే గ్యాప్ ఇస్తే వెంకటేషన్ తెలుస్తుంది నేను చెప్పడం ఉంటుంది మీ పేరేంటి వెంకటేష్ అన్నట్టు ఉంటుంది అని అన్నాం వినలేదు అతను ఆ ప్రొడ్యూసర్ సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ ముందు సినిమాకి నేనే నేనే ఎడిట్ చేశాను అతను సార్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఉన్నంత జాయ్ నాకు రాలేదండి కామెడీ సైడ్ అన్నాడు ఇదే ప్రాబ్లం అండి అన్నా ఓకే 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 కామెడీ ఏంటంటే కామెడీ ఒక పంచ్ అయిన తర్వాత నవ్వడానికి సస్టైన్ అవ్వాలండి ఆడిటోరియం ఫీల్ అవ్వాలి అది ఆ కామెడీ డైలాగ్ అయిపోయినట్టు ఇంకో డైలాగ్ వచ్చేస్తే ఆ డైలాగ్ పెళ్ళిపోద్ది బ్రెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి ఆ లాగ్ అని అంటున్నా ఏదైతే లాగ్ అని అంటున్నారో అదే టైమింగ్ అండి అని మేము ఆర్గ్యూ చేసాం ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకున్నాడు డైరెక్టర్ మటుకు నో అన్నాడు ఇంకా మనం ఏం చెప్తాం అండి అది ఇంకా అల్టిమేట్ గా డైరెక్టర్ కాలే కదండి ఎక్కడో భయం ఉంటది మనది తప్పేమో అని లోట్ మనకు ఉంటది మనం చెప్పవలసిన ధర్మం చెప్పాం అలాగా ఎక్కువ ఇప్పుడు ఈ ఈ కంప్యూటర్స్ రావడం వల్ల హ్యాబిట్స్ రావడం వల్ల ఎక్కువ ఆప్టికల్ వాడమంటున్నారు అవి మేము ఒప్పుకోం జనరల్ గా పాత మా పాతని కాదు ప్రాపర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఒప్పుకోరండి ఆప్టికల్స్ ఆప్టికల్స్ ఎక్కువే మేము ఆప్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే సినిమా ప్రాపర్ గా తీయలేదని మా లెక్క అది స్లో డౌన్ చేస్తుంది ఫేడ్ అండ్ ఫేడ్ అవుట్ సినిమాని డిజాల్స్ కూడా కొంచెం తెలియకంట చిన్న లాగ్ లాగా అనిపిస్తుంది రైట్ రైట్ అప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేసారు నేను ఎక్కడో బేట్ ఆన్సర్ చేశాను అనుకోండి దానికి ఒక డిజాల్వ్ వేస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ వేసి ఇక్కడ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు దాని మధ్యలో డిజాల్వ్ వేస్తే అర్థం దేనికి
వాళ్ళు రెండు వందల నలభై యాభై రెండు డిజాల్వ్ వాడారంట సినిమాలో మనం ఎన్ని వాడామని అడిగాడు మనం ఎన్ని వాడు ఉంటాం నాలుగు ఐదు వాడు ఉంటాం సార్ అన్న అంటే లేదు లేదు ఒకసారి సినిమా చూద్దాం ఎందుకు సార్ అన్న వాళ్ళు రెండు వందల యాభై రెండు వాడారంట అతను బాంబే నుంచి వచ్చే డేటర్ అది సార్ వాళ్ళు అన్ని రెండు వందల యాభై రెండు తప్పులు తీసుకుంటారండి దాన్ని కవర్ చేయడానికి వేసి ఉంటారు స్మూత్నెస్కి అని అన్న తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసాం ఇదే చేశారండి వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి మీరు మీ రూమ్కి నడిచాల్సినారు మధ్యలో డిజాల్వ్ ఎందుకు ఇక్కడ మూమెంట్ ఇస్తే అక్కడ నెక్స్ట్ కూర్చోవడానికి వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు రైట్ మధ్యలో డిజాల్వ్ ఎందుకు అలా డైలాగ్ కి డైలాగ్ కూడా డిజాల్వ్ చేశారు అది మోడర్న్ అనుకున్నారు వాళ్ళు అది నేను చెప్పా సార్ తప్పు సార్ అది ఎక్కడో జర్క్ ఉంది ఎక్కడో ఇంకా మరీ అబ్రెట్ గా కట్ అయ్యిందంటే అప్పుడు వాడొచ్చండి ఇలాగ ఆర్గ్యుమెంట్లు ప్రతి సినిమాలు ఉంటాయండి కొంచెం వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు డైరెక్ట్ కూడా ఎవరో వచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు అతను బాంబే ఎడిటండి అటు అన్నారు ఇలా జరుగుతాయండి మాకు సాంగ్స్ కూడా జరుగుతాయి సాంగ్స్ ని ఎవరితో ఎడిట్ చేయిస్తారు వాళ్ళు ఆ సాంగ్ ఆ పోర్షన్ ఆ సాంగ్ చూస్తారు నేను అంటాను ఒకటి మాది ఉంచండి లేకపోతే వాళ్ళు ఉంచండి దర్శనం అంతేగాని మధ్యలో ఆ పీస్ దీంట్లో పెట్టండి అంటే నేను ఒప్పుకోనని ఇలా గొడవ సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి హీరోల దగ్గర నుంచి వస్తుంది మాకు నేను చెప్పకూడదు ఆ పోర్షన్ దీంట్లో వాడండి మీ పోర్షన్ దీంట్లో వాడండి అంటారు కిచిడి వద్దండి వద్దు ఒకటి వాళ్ళది వాడండి ఫుల్గా లేకపోతే మాది వాడండి భాష తెలియకుండా చేస్తారండి వాళ్ళు అసలు సేటింగ్ అనేది భాష అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్ తెలియాలి మీరు నేను ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వాలి ఎక్కడ ఏమవ్వాలి అనేది ఎమోషన్ పట్టుకోగలగాలి అది భాష తెలియకుండా వాళ్ళు ఎడిట్ చేస్తే దాన్ని ఇంకేమంటాం ఓకే అలా కొన్ని సినిమాలకి ఏమవుద్దంటే సార్ నాలుగు నిమిషాలు సాంగ్ అండి ప్రతి నిమిషం ఒక సాంగ్ ఒక షార్ట్ కట్ అయ్యేటట్టు చూడండి అంటారు అసలు నాది ఎన్ని నిమిషా ఎన్ని సెకండ్లు షార్ట్ కట్ అయితే నీకు ఎందుకు అది బాగుందా లేదా చూసుకోవాలి గజిబిజీగా కట్ అవ్వాలి అంటారు ఇంక ఇలాంటి ఉంటాయండి ప్రతి సినిమాకి మాకు అక్కడక్కడ తగులుతాయి ఇలాంటి గొడవలు చెప్తాం మాక్సిమం ఆర్గ్యూ చేస్తాం వినకపోతే ఇంకా వాళ్ళ కారణం వదిలేస్తాం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి సినిమాకి ఉంటాయండి ఫైట్ మాస్టర్లు వస్తారు వాళ్ళొక్క ఫైటే చూసుకుంటారు వాళ్ళు చూసుకొని మేము ట్రిమ్ చేస్తాం అది పది నిమిషాలు వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఫైట్ దాన్ని మేము నాలుగు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల కంటే పెడతాం చూడం జనరల్గా ఓకే ఇంట్లో మనం సినిమా చూస్తున్నారండి మీరు ఫైట్ వస్తే ఫార్వర్డ్ చేస్తారా లేకపోతే చూస్తారా నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఓకే ఓకే ఇంట్లో సినిమా చూసేటప్పుడు ఓకే ఓకే కాబట్టి మేము అంత ఉండకూడదు ఎంత ఉండాలి అంతే ఉంచుదాం నాలుగు నిమిషాలు ఉంచుదాం పది నిమిషాలు బోర్ పడద్దా అంటాం మేము మేము ట్రిమ్ చేసాం అనుకోండి ఇమీడియట్గా బాబు వాళ్ళు మీరు కష్టపడి చేశారు మేము కష్టపడి చేసాం వాళ్ళు తీసేసారు బాబు వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేస్తారు హీరో ఓకే ఓకే ఫోన్ చేసి ఉంచండి అని అంటారు చెప్తాం వినకపోతే ఓకే ఓకే పది నిమిషాలు పని తగ్గింది మాకు అని ఊరుకుంటాం ఇలా ఉంటాయండి అది ఓకే సాంగ్లకి ఫైట్లకి ఇవన్నీ గొడవలు నైంటీ పర్సెంట్ వింటారు వింటారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ మటుకు ఇలా ఉంటారు ఇప్పుడు ఫైట్స్ అన్నారు కదా మీరు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్ చేస్తాయి అది టెన్ మినిట్స్ ఉన్నా కానీ పర్వాలేదండి ఎమోషన్ ఎమోషన్ ప్రతి దాంట్లో మేము సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా అది కామెడీ అవనండి డ్రామా డైలాగ్ అవనండి ఎక్కడో దగ్గర చిన్న ఎమోషన్ అనేది ఉందా లేదా చూసుకుంటాం సీన్ లో ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ అండి అది మాకు అది ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు హీరో నడిచి వస్తున్నాడు అండి నడిచి వచ్చి కూర్చుని నడిచి వచ్చి ఆయన తోటి మాట్లాడుతున్నాడు నడిచి వచ్చేడానికి నాలుగు యాంగిల్ తీసారంటే నాలుగు షాట్లు వేస్తే చాలు దాన్ని పన్నెండు షాట్లు ఎక్కలేదు కదా అంటాం మేము ఓకే ఆ బిల్డప్ లో రైట్ రైట్ నడిచి వచ్చేటప్పుడు హీరో వచ్చేటప్పుడు మ్యూజిక్ పడుతుంది ఆ డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత మ్యూజిక్ పడుతుంది కొట్టినప్పుడు మ్యూజిక్ పడితే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మ్యూజిక్ పడుతుంది సార్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర రెండు దగ్గర పడాలండి అని అంటాం మేము ఓకే ఇలాంటి టైమింగ్లు అండి అవి సినిమా సినిమాకి తేడా ఉంటాయి రైట్ రైట్ ఇలాంటి డిస్కషన్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీరు ఇప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు మీరు ఆర్గ్యూ చేశారు వాళ్ళు ఏదన్నా సినిమా సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఆర్గ్యుమెంట్ లో సర్లే అని చెప్పేసి కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇంకా తర్వాత సినిమా ఉండదు కదా వాళ్ళది అంటే అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ అలా అవ్వదండి అవ్వదా అర్థం చేసుకునేస్ తర్వాత రియలైజ్ అవుతారండి చాలా సినిమాలకి నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వే కరెక్ట్ వెంకటేష్ అని చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి చాలా మంది ముందే చెప్తాం మీరు రిజల్ట్ మనకు తెలియకుండా అందరికి తెలుసు అండి సినిమా బాగుందా బాగాలేదా అని వాళ్ళకి మనం మనకి మనం మనం చీట్ చేసుకుంటాం అంతే ఓకే సినిమా చూసినప్పుడు ఆ ఫ్లో ఉందా లేదా అని ముందే తెలిసిపోవాలి మాకు అది మనం మనం చీట్ చేసుకోవడం చెప్తే వాళ్ళు డబ్బులు ఇరేమో వాళ్ళని బా వాళ్ళు మళ్ళీ బాధ మనల్ని బ్యాడ్గా
మనం కొంచెం డిస్కషన్లు ఉంటాయి బాగుంటుందండి కొత్త వాళ్ళతో చేస్తే వాళ్ళు బాగా తీస్తారు బాగా తీయరు వాళ్ళని ఇలా తీయొచ్చని మనం అది కొత్తగా మనకి లెసన్స్ లానే ఉంటాయి ఈ ఏజ్లో కూడా ఓకే కాబట్టి నేను ఎక్కువ వాళ్ళకి ప్రిఫర్ చేస్తాను నేను వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళ థాట్స్ బా బాగుంటుందండి అసలు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడక్కడ చిరాగ్గా ఉంటుంది కానీ బట్ ఓ ఇలా ఆలోచించారా వీళ్ళు ఇలా చేస్తారా ఇలా చేస్తారా అన్నది మనకి కొత్తగా ఉంటుంది ఓకే 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 ఉంటుంది ప్లస్ వాల్యూ ఇస్తారు ఇప్పుడు జనరల్గా హీరోలకి వాళ్ళకి హీరో ఇప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినా మేము వెళ్ళాం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వెళ్ళాం ఎక్కడో ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మరీ పిలిస్తే కానీ వెళ్ళను ఎందుకంటే ఫుల్ సినిమాకి మేము పనిచేస్తాం ఎవడు గుర్తించడు సినిమా ముందు ఎయిటీ రూమ్లో డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎలా కొట్టుకుంటారో మాకు తెలిసి మేము చూసి ఉంటాం అవి స్టేజ్లో పొగిడేస్తూ ఉంటారు అది మనం తట్టుకోలేము చూసి భరించలేము అవన్నీ చూసుకోలేము ఓ పోనీ అధిక అది వదిలేండి అదొక ఒక ర్యాస్పెక్ట్ కనీసం ఆ పద్నాలుగు టెక్నీషియన్స్ మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ని పిల్లరు వాల్యూ ఇయ్యరు గేట్ దగ్గరే బౌన్సర్లు పెట్టి ఆపుతారు ఆ బౌన్సర్ అప్పుడుకి వచ్చి ఉంటాడు ఆడ గంటకి మనం చెప్పుకోవాలి పలానా ఎయిటర్ రా బాబు వదులు అని ఆడ కూడా మేనర్ వచ్చి మా ఎయిటర్ని తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకు అందుకు మేము నైంటీ పర్సెంట్ ఫంక్షన్లకే వెళ్ళాం ఎందుకు మా మన రెస్పెక్ట్ మన ఎయిటీ రూమ్లో బాగుంది ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయండి ఇంకా అవి తప్పవు అందరూ అట్లా ఉండరు కొంతమంది టెక్నీషియన్లకి వాల్యూ తక్కువ అండి తక్కువ శేఖర్ కమల ఇంద్రగన్ మోహన్ కృష్ణ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫంక్షన్లో ఒక టెక్నీషియన్స్ తప్పితే వేరే ఎవరు కనబడరు ఎక్కడో ఒకరో ఇద్దరో చీఫ్ గెస్ట్ ఉంటారు కానీ టెక్నీషియన్స్కి చాలా వాల్యూ ఇస్తారు ఓకే చాలా వాల్యూ ఇస్తారు చాలా గౌరవిస్తారు మిగతా ఫంక్షన్లో ఇవి మనం బతిమాలుకోవాలి అందుకే అసలు మేము ఫంక్షన్లకి వెళ్ళాం అన్ని కంపెనీలు నైంటీ పర్సెంట్ అలాగే ఉంటుందండి వాళ్ళని తప్పనిలేము బట్ మీ మన మీ అనేది ఏంటంటే నువ్వు ఒక పెట్టావు బౌన్సర్లు పెట్టావు కరెక్ట్ అయ్యి మనిషిని కంపెనీకి పనిచేసిన మనిషిని ఒకటి ఒక పెట్టు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మేము వెళ్ళి చెప్పుకోవడం ఏంటి మేము వెళ్ళి బతిమాలుకోవడం ఏంటి అంటాం మేము ఇలా గొడవలు పడుతూ ఉంటాం నేనైతే అడుగుతుంటాను ప్రొడ్యూసర్ని ఏంటండి దాన్ని అక్కడ ఉంటే మా పేరు చెప్తారు లేకపోతే మా పేరు చెప్పరు మర్చిపోతారు అక్కడ మేము లేకంటే కూడా మా పేరు చెప్పారంటే మమ్మల్ని నిజంగా గుర్తిస్తున్నారు సినిమాకి ఎడిటింగ్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక పార్ట్ ఉంటుంది చూసారా దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మెగా కాంపౌండ్ ఉంది అనుకోండి ఆ కాంపౌండ్లో సినిమాలు చేస్తుంటారు ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి అలా వేరే సినిమాలకు సంబంధించి అటు బాలయ్యబాబు గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి వేరే వేరే అనుకోండి ఈ రెండింటిని ప్యారలల్ చేయలేరు అంటే ప్యారల్ గా రిలీజ్ పడితే అండి రిలీజ్ పడితేనా రిలీజ్ పడితే ఆ హీరో అది హీరో అది ఓకే రెండు ప్యారల్ గా ఒకే రోజు రిలీజ్ అనుకోండి అప్పుడు అక్కడ అక్కడ పరిగెట్టవలసి వస్తుంది మేనేజ్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే ఏది ఇంపార్టెంట్ దానికి వెళ్తాం ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు దానికి వెళ్తాం జనరల్ గా అలా గొడవలు జరగవు ఓకే అందరు అంటారు కానీ అండి నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరు ఇంకో సినిమా గురించి మాట్లాడరు అండి వాళ్ళ ఆ సినిమా గోడలో ఉంటారండి వాళ్ళు ఓకే ఏ రోజు నన్ను వచ్చి ఆ సినిమా ఎలా ఉంది మనం వేయచ్చు అలా అని నాకు అడిగింది చాలా తక్కువ అన్ని సినిమాలు చేసినప్పుడు కూడా ఏ హీరో వచ్చి నన్ను ఆ సినిమా బాగుందా మంది వెనకలేద్దాం అలా అడిగిందే లేదు నన్ను చెప్తే ఎవరు నంబర్ కానీ వాళ్ళు ఆ సినిమా గోల్లో వాళ్ళు ఉంటారు అండి వాళ్ళు అంతే వాళ్ళ సినిమా అడవుల్లో వాళ్ళు ఉంటారు అంతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండి మంచి సక్సెస్ ఇచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయంలో తొలి ప్రేమ చాలా చాలా సపోర్ట్ గా ఉన్నాడు అండి ఆయన సపోర్ట్ గా ఉన్నారు మీకు చాలా మరి కృషి తర్వాత ఎందుకు మీరు లేరు ఇవన్నీ వాళ్ళని పర్సనల్ గా అడగాలండి మాకు ఆ పర్సనల్ రీజన్ నాకు ఎందుకు అనేది నాకు ఒక రీజన్ ఉండి ఉంటది కాదు కాదు అంటే హిట్లర్ అంటే మీరు చాలా జానీ ఖర్చు చెప్పాడు అండి ఆయన నాకు జానీ కాదా నాకు ఇంటికి పిలిచి ఆయన మా ఇంటి రూమ్ లోనే ఉండేవారు ఆయన తొలి ప్రేమ తమ్ముడు బద్రి కుషి అన్నిటికీ నైట్ టైమ్ షూటింగ్ లేదు ఆయన ఫ్రీగా ఉన్నాడు అంటే మా ఇంటి రూమ్ లో కూర్చుండేవాడు మేడ్ వేరే ఎయిటింగ్ చేసినా కూడా మా దగ్గర ఉండేవాడు ఆయన ఓకే నన్ను ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి ఆయన వెళ్ళేవాడు అనమాట మార్నింగ్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ కలా అంత క్లోజ్ గా ఉండేవాడు ఆయన అది పర్సనల్ రీజన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు అండి ఆయనకి అదే కొన్ని కారణాలు మేము అసలు చెప్పుకోలేము అది పర్సనల్ గా గొడవలు అలాంటివి ఏం లేదు అస్సలు ఏం లేదు జానీ కథ చెప్పాడు ఆయన కథ చెప్పాడు ఇస్తున్నాను అంటే బాగుందని అన్న నేను అన్ని జరిగాయి అది కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన మా దగ్గరికి రాలేదు రా రాపడం రాపడం దూరం అయింది ఉడుంబా శంకర్కి వచ్చారు ఆయన ఉడుంబా శంకర్కి వచ్చి ఇచ్చారు నాకు నాగబాబు గారి సినిమా
అని అన్నట్టు అనిపించి అని నాకు తెలిసింది నేను ఎందుకు నాకు ఇంకొక ఎడిటర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారని అడగలేదు తను పిల్లనప్పుడు నేను ఊరుకున్నాను అంటే మన మన వర్క్ నచ్చితే మన దగ్గరకు రావాలండి ఇప్పుడు నేను నాకు ఒక చిన్న నాకు ఆయన ఫర్దర్ గా సినిమాలు ఇచ్చారని ఆ కంపెనీ ఇచ్చింది అని కాదు అల్టిమేట్ నా జడ్జ్మెంట్ కరెక్ట్ అయింది అని నేను అది నాకు ఆ హ్యాపీనెస్ దానివల్ల దాని సార్ సార్ ఇది ఎవరు చూడరండి మీరు ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఓకే చేసేసారు నాకు అమ్మాయి నా వైఫ్ అని చెప్పేసారు నాకు మళ్ళీ ఇంకా ఇంకొక హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ నాకు వేస్ట్ అండి మీ గురించి నేను సినిమా వచ్చి చూస్తాను మీకు అవి అయిపోయింది నాకు ఆ అమ్మాయి కాదు నాకు ఎందుకండి అన్న అంటే ఏంటి నేను క్లైమాక్స్ గురించి ఒప్పుకున్నాను అన్నాడు లేదు లేదు సార్ నాకు క్లైమాక్స్ నచ్చలేదు అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ముగ్గురం కూర్చొని ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ని సెవెన్ మినిట్స్ చేసాం కొంచెం ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూసినా సరే జిగ్ జాగ్ గా ఉంటది ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ కొంచెం స్మూత్ గా ఉండదు ఆ సెవెన్ మినిట్స్ ఒక ఏదో గోల్ కొండ షాట్ ఒకటి పడుతుంటది ఎయిర్పోర్ట్ షాట్ పడుతుంటది కార్ షాట్ పడుతుంటది మీకు కథ అక్కడ అయిపోయింది అండి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే నాకు అయిపోయింది అండి కదా అన్న దానికి ఆర్గ్యూ చాలా సేపు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆయన సాంగ్స్ ఫైట్స్ అన్ని ఆయనే షూట్ చేసేవారు డైరెక్టర్లు కి సంబంధం ఉండేది కాదు ఫైట్లన్నీ ఆయనే ఆయన అవి ఆ పోర్షన్ అన్ని నేనే ఎడిట్ చేసా అవన్నీ ఆయనే వచ్చి కూర్చుండేవారు మనకి ఇలా కావాలని చెప్పేవారు అనమాట ఆయన డైరెక్ట్ చేసేవాడు సాంగ్స్ కి ఫైట్స్ కి ఆ పోర్షన్లు అన్ని మాకు ఇలా కావాలంటే అంటే నేను చేసేవాడిని అనమాట చాలా మంచి టైమింగ్ అండి ఆయనకి నాకు ఆయన దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నాను కూడా ఫైట్స్ అన్ని రియాలిటీగా ఉంటాయి అన్ని ఫైట్ లైన్ సినిమాలు రియల్ గా ఉంటది డూప్ ఉండదు ఖుషీలు అయితే ఒక మార్కెట్ ఫైట్ ఉంటది ఆ మార్కెట్ ఫైట్ అయితే ఆయన చాలా బాగా తీసారు అన్ని సింగిల్ షాట్ లో తీసి ఈ సింగిల్ షాట్ ని నువ్వు ఎన్ని షాట్లు వేస్తావో తెలీదు మాక్సిమం ఈ షాట్లు ఫాస్ట్ కట్ గా ఉండాలన్నారు ఆయన దాన్ని అలాగే ఎడిట్ చేసాం అన్ని షాట్లు ఫుల్ షాట్లు తీస్తాడు ఆయన ఫుల్ ఒక కొట్టాడు ఒక ఎండ్ అయ్యాడు అంటే కొట్టి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఒకటే షాట్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎన్ని షాట్లు వేయగలితే అన్ని షాట్లు వేయాలి అనేవాడు ఆయన వేస్తే ఆయనకు నచ్చి అలాగనమాట అంత ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నావు చాలా చెప్పాడు ఆయన ఆయన ట్రూ ఫిల్మ్ లవర్ అండి ఆయన హాట్ కోర్ లవర్ ఆఫ్టర్ జడ్జిమెంట్ మంచిదైనప్పుడు మళ్ళీ మీకు కాల్ రావాలి వాస్తవం కదా డిస్టెన్స్ పెరిగింది ఎవరు ఏం చేయలేము నేను వెళ్ళి కలాలి మనం వెళ్ళి కలిస్తే మళ్ళీ ఆయన ఏదో అనుకోవచ్చు డబ్బులు గురించి వచ్చామనో లేకపోతే సినిమా ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు అనేది అని నా ఫీలింగ్ నేనైతే ఎవరిని ఫోన్ చేసి అడగడం కానీ అలా జరగలేదు అలా జరగకుండా అందాలని కోరుకుంటున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మెగాస్టార్ గారు చాలా సినిమాలు చేశాను ఆయన బాగుంటాడండి ఆయన అసలు ఆయన బాలశంకర్ కూడా చేసి అంటే ఆయన పర్టికులర్ ఈ టెక్నీషియన్ కావాలని అడగరండి అడగరు ఆయన వినాయక్ అంటే గౌతమ్ రాజ్ గారు ఉండేవారు తమిళ వాళ్ళు అంటే తమిళ వాళ్ళు వాళ్ళు తెచ్చుకుంటేవారు అలాగా అండి అంటే ఆయన పర్టికులర్ గా ఈ టెక్నీషియన్ కావాలనేది కాదు కళ్యాణ్ బాబు అలాగా బిగినింగ్ డేస్ లో నన్ను పెట్టుకున్నారు ఆయన ఆయన సినిమాకి వెంకటేష్ బాబు కూడా అలా అడగరు బట్ మాక్సిమం సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వెంకటేష్ బాబు టైప్ ఉంటే ఆ సినిమాలే నాకు వచ్చేవి అలా వచ్చిన సినిమాలే అండి వీళ్ళు రికమెండ్ చేశారని కాదు నా డైరెక్ట్ సినిమాలు నాకు ఎలాగా వస్తాయి వెంకటేష్ బాబు గారు అంతే ఆయన ఆయన కూడా టెక్నీషియన్ రికమెండ్ చేయరు బట్ నా డైరెక్టర్ అక్కడ చేయడం వల్ల ఆ సినిమాలని నేను చేయడం అలా జరిగాయి సురేష్ బాబు ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆయన నాకు బాగా జిల్ అయిన వ్యక్తి నాతో ఓపెన్ గా మాట్లాడతారు ఆయన నేను డిస్కస్ చేసి పెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆయన నాకు ఆయన సినిమాలన్నీ నాకు వచ్చేవాడు అలా ఇలాగండి అంతేగాని ఎవరికి నేను కాదు గౌతమ్ రాజ్ గారు కానీ లేకపోతే చంటి గారు కానీ ఇట్లా కాంపిటీషన్ అంటే ఫార్వర్డ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు సీనియర్స్ అవును సీనియర్స్ లో ఉన్న తర్వాత ఆ ప్లేస్ లోకి కొత్త వాళ్ళని ఎంటర్ చేయరు అంత తైలిగ్గా ఆ స్థానంలోకి వెళ్ళలేము ఎవరు ఎవరు ఆపలేరు అండి ఇక్కడ ఆపలేరు అది కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా వస్తాను సో అట్లా మీరు ఎంటర్ అయినవి కూడా ఉన్నాయిగా ఎంటర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేక్ చేయటం ఉండేవండి అదే అదే చాలా నా డైరెక్టర్ నాకు నన్ను అడిగేవారు అలాగండి ఇప్పుడు నా డైరెక్టర్ నన్ను అడిగేవారు అనమాట అలాగా ఇప్పుడు వాళ్ళ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర చేస్తారంటే వాళ్ళని అడుగుతారు అలా అంతేగాని ఎవరిని ఒకరిని ఒకరిని అట్లా మీరు మీరు బ్రేక్ చేసినవి కూడా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వినాయక్ గారిది మీరు చెప్పినట్టుగా గౌతమ్ రాజ్ గారు ఉన్నట్టు అట్లా గౌతమ్ రాజ్ గారు చంటి గారు ఆ స్థానంలో ఉన్న
వినాయక్ గారు చేయలేదు శ్రీను వైట్లాది బిగినింగ్ లో చేశానండి ఆ సినిమాలన్నీ ఆయన బిగినింగ్ డేస్ లో సినిమాలన్నీ నేను చేశాను ఎవడు మది వెంకీ వెంకీ తర్వాత డి ఇవన్నీ చేశాను అవి చేశాను ఆయన ఆ సినిమాలే చేసింది నాకు తెలియదు ఏమండి నాకు అది నోటీస్ చేయలేదు నేను ఇంతవరకు మరి ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు అంత ఫీల్ అవ్వరండి ఇక్కడ సినిమా వచ్చింది అంటే మార్చుకోవచ్చు నాకు అయితే ఐడియా లేదు మరి అది వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ తరపు నా డైరెక్టర్ ఎవరు అక్కడ అటు వెళ్ళలేదు మరి ఎవరంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఇప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు బుజ్జి ఉన్నాడండి పరశురామ్ ఉన్నారు పరశురామ్ గారి పరశురామ్ సినిమా ఒక సినిమా చంటి గారు చేశారు ఆ పరశురామ్ సినిమా అన్ని నేనే చేశారు మధ్యలో అశ్వినిదత్ గారిది బుజ్జి చేసినప్పుడు అశ్వినిదత్ గారు చంటి గారిని అడిగారు అశ్వినిదత్ గారికి పర్మనెంట్ డైరెక్టర్ చంటి గారు అలాగే వెళ్ళిందండి అంతేగాని అలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి కన్ఫర్మ్ నీళ్ళు బట్టండి రాఘవేంద్రరావు గారు అంతే అనుకోవచ్చు రాఘవేంద్రరావు గారి చంటి గారు అప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారు నన్ను ఫస్ట్ నాకు సినిమా ఇచ్చింది ఆయనే అప్పుడు చాలా చిన్న ఏజ్ లో ఉన్నాను నేను అది ఉంటే అంటే ఆయన పిలిసి ఒక రోజు పిలిసి ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ అయింది గుర్తున్నాను మీకు తిరుపతిలో ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ ఒకటి అయింది ఆ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ లో నేను ఉన్నా చిరంజయ్ గారు బాలకృష్ణ గారు అందరూ ఉన్నారు ఆ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ లో నేను మా ఫాదర్ ఎడిటర్ కాదు నేను నేను దానికి అసిస్టెంట్ కూడా కాదు మా ఫాదర్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్ లీడర్ దానికి అక్క చెల్లి అనే సినిమాకి ఆ సినిమాకి నెగిటివ్ తీసుకురావడానికి హైదరాబాద్ లో ల్యాబ్ పెట్టారు ఆయన షిఫ్ట్ చేయడానికి అప్పుడు ల్యాబ్ ఇక్కడ ఉండేది అనమాట చెన్నైలో ఎడిట్ చేసి తీసుకురావాలి వాళ్ళు ఎలా అంటే నన్ను పంపించారు నెగిటివ్ తీసుకురామని అది అక్కడ పడిపోయింది అనమాట పడిపోతే ఇంకా త్రీ డేస్ తర్వాత ఆయన ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ గురించి అడుగడానికి పిలిచేడే ఏమో లే ఆయన ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆయన ఫిల్మ్ నగర్లో ఉండే మా ఇంటి పక్కన అనమాట అంటే పొద్దున్నే రమ్మన్నారు నేను రాంధ్ర గారు అని అంటే దీని గురించి అడగడానికి మాట్లాడగడానికి రమ్మన్నారేమో సిక్స్ థర్టీకి రమ్మన్నారు ఆయన ఓకే అంటే వెళ్తే అసలు దీని గురించి అడగలేదు ఆయన నేను ఒక సినిమా చేస్తున్నాను చంటీకి నాకు చిన్న ప్రాబ్లం అయింది అయ్యా అందుకే నేను వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఇలాగ ఓపెన్గా అన్నారు ఆయన ఓకే అని ఒక చిన్న సినిమా చేస్తున్నాను నేను నేటర్ అనుకుంటున్నాను మీ ఫాదర్ హెల్ప్ లేకపోతే నువ్వు చేయగలవని అడిగారు నేను ఎఫ్స్ అనేది ఎందుకంటే ఫాదర్ ఎలాగే ఉన్నాను అక్కడ నుంచి టర్న్ అయింది అండి లైఫ్ ఆయన సినిమా ఇచ్చారని చెప్పి వెంకటేష్ బాబు అలి సార్ సురేష్ బాబు ఇవ్వడం సురేష్ బాబు ఇచ్చారని పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడ నుంచి అసలు ఫస్ట్ ఇయర్ నేను ఏడు సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు చేశాను ఆయన బాగా నేర్పించారు అండి నాకు ఎయిటింగ్ సైడ్ మా ఫాదర్ కంటే కూడా ఆయన ఎక్కువ ఆయన దగ్గర ఎక్కువ నేర్చుకున్నా ప్రతిదీ తిట్టేవాడు ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడరు జస్ట్ పాయింట్ అవుట్ చేసేవాడు అంటే ఇది అని ఎలా ఎందుకు అని అడిగేవాడు అంటే ఈ షాట్ ఎందుకు వేసావని ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసేయనేవాడు అప్పుడు ఒక రోజు ఒక సాంగ్ కి చమ్మ చెక్క అని ఒక సాంగ్ ఉంది పెళ్లి సందడిలో ఆ సాంగ్ అయితే తిట్టాడు ఆయన నేను అనుకున్నది నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు అంటే ఇంకో మా ఫాదర్ ఇక్కడ నుంచి నేను పిలిపించాను పిలిపించి ఫాదర్ తోటి కట్ చేయించాను ఆయన కూడా నచ్చలేదు ఆయన అనుకున్నది మేము చేయలేకపోయాం చమ్మ చెక్క అది ఇప్పటికీ నాకు ఏంటో తెలియదు అప్పుడు అన్నాడు ఆయన అనమాట ఒక సీక్వెన్స్ కి అన్నాడు ఆయన ఏటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకే ఒక అక్షరం అది గుర్తు పెట్టుకో లైఫ్ లో నేను అన్ని సినిమాలు బాగా చేస్తావు నువ్వు నాకు అర్థం అనేది ఏంటి ఏబిసిడి తెలుసా అని అడిగి ఏంటి నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏబిసిడి తెలుసా అని అడుగుతున్నాడు ఏంటి అనుకున్నా డబ్ల్యూ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏటర్స్ కి ఓకే వేర్ ఇట్స్ హ్యాపినింగ్ వై ఇట్స్ హ్యాపినింగ్ హూ మాల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫర్ వాట్ ఇట్స్ హ్యాపినింగ్ అన్ని డబ్ల్యూ లో ఉంటాయి ఆ డబ్ల్యూ అన్న వర్డ్ లెటర్ అది ప్రతిది ఆలోచించి చెయ్యి ఎవరి మధ్యన జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది దేనికి జరుగుతుంది ఆ కథ ప్రతి షార్ట్ లో ఉండాలి ఆ షార్ట్ అది ఆ అర్థం లేకపోతే ఆ షార్ట్ వేస్ట్ అని లెక్క నాకు ఓ దీని గురించి ఇది జరుగుతుంది వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అలాగ ఉండాలి ఏదో తీసారు బాగా తీసారని పెట్టడం అవన్నీ ఉండకూడదు అని ఆయన ఆ సినిమాకి నాకు ఒక రోజు కూర్చోబెట్టి క్లాస్ పీకాడు ఓకే అది నేను పట్టుకున్నాను ప్రతిది ఇప్పుడు కూడా ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా దేని జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అన్నీ ఆలోచించుకొని చూసుకుంటాం ఫస్ట్ ఫిల్మ్ పెళ్లి సందడి అల్లరి ప్రేమ అల్లరి ప్రేమ అల్లరి ప్రేమ సాసుడు సాగర్కన్య పెళ్లి సందడి బంబాయి బ్రీడు వరుసగా ఇచ్చాడు ఆయన నాకు సినిమాలు ఆ టైంలో పది సినిమాల వరకు ఇచ్చాడు ఫాదర్ అంటే బాగా ఇష్టం ఆయనకి ఎందుకంటే ఫాదరు ఆయన ఫాదర్ ప్రకాష్ రావు గారి దగ్గర ప్రకాష్ రావు
నాకు లక్కీగా పడ్డారండి మంచి మంచి వాళ్ళు రావేంద్ర గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అల్లు అరవింద్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు అందరూ ఒక అరవింద్ గారి కూడా ఎక్కువ చేయలేదు ఎందుకు ఆ బ్యానర్ లో కూడా చేశారు కానీ చేసా వాళ్ళు కూడా పర్టికులర్ ఈతనే కావాలని అంటారు అండి డైరెక్టర్ పెట్టి వెళ్తారు ఓకే మన డైరెక్టర్స్ అంటే మనం చేస్తాం ఓకే ఓకే వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ సైడ్ ఆప్షన్ ఉందంటే మటుకు మనల్ని అడుగుతారు అంటే రాజు గారితో కంపేర్ చేసుకుంటే అన్ని సినిమాలు లేవు అన్ని సినిమాలు ఈ మధ్య తీస్తున్నారండి అప్పుడు ఆ టైమ్ లో అంత తీసేవారు కాదు ఈ మధ్య జీ ఏ టూ అని పెట్టి తీస్తున్నారు ఉన్నారు మీరు దాంట్లో ఇప్పుడు జీఏటు బన్నివాసు గారికి నేను అంటే బాగా ఇష్టం యాక్టివ్ ఉన్నారు ఓకే బన్నివాసు గారికి నేను అంటే బాగా ఇష్టం ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ లో ఆయన ఒక మంచి ప్రొడ్యూసర్ అండి బన్నివాసు ఓకే బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ప్రతిది చెప్పింది వింటారు సేమ్ యాజ్ ఇస్ సురేష్ బాబే నాకు కనబడుతూ ఉంటాడు ఆయనలో ఓకే ఫిల్మ్ సైడ్ బాగా ఏదైనా షూటింగ్ అన్నా ఎస్ అంటాడు నో అండ్ ఏదైనా చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ బాగుంటది పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు చెన్నై నుంచి ఆ రీల్ తీసుకుని వస్తున్నారు హైదరాబాద్ ఆ వచ్చే టైంలో మీకు ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ లో ఉన్నారు కదా ఫ్లైట్ లో ఉన్నారు అసలు మీ పరిస్థితి ఏంటండి అసలు ఏం జరిగింది అక్కడ లోపల ఏం లేదండి హైదరాబాద్ వచ్చేసింది వచ్చి వెదర్ బాగాలేదని చెప్పి మళ్ళీ తిప్పేశాడు ఫ్లైట్ ఓకే తిప్పేసిన తర్వాత సడన్ గా ఆ క్యాబిన్ మన ఇది కాక్పిట్ నుంచి ఎదురు వచ్చి విండోస్ నుంచి వింగ్ దగ్గర చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటి అంటే పరిగెడుతున్నారు అక్కడే అందరికి అర్థం అయిపోయింది కోట రామకృష్ణ గారు అందరు ఉన్నారండి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీ విజయశాంతి గారు చిరంజీవి గారు అల్లు రామలింగ్ గారు సుధాకర్ హీరో ఆయన అదే కామెడియన్ తర్వాత కాటక ప్రసాద్ గారు సూపర్ సూపర్ ఆయన అందరూ దీపావళికి రావడం దీపావళికి వెళ్ళడం ఏదో జరుగుతుంది అండి అప్పుడు వస్తే అప్పుడు పరిగెడుతుంటే అందరూ ప్యానిక్ అయ్యాం అంటే ఏంటి ఏదో జరుగుతుందని తెలుసు అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫోర్స్ ల్యాండింగ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఏదో ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఫీల్స్ లో దింపారు అనమాట లక్కీగా ఏంటంటే ఒక పోల్ లేదు వెట్ ఫీల్స్ అప్పుడే తడిపి ఉంచారు అందువల్ల బ్లాస్ట్ అవ్వలేదు ఏం అవ్వలే ఫోర్స్ ల్యాండింగ్ లో దింపేశారు అంతే అండి ఆ దింపినప్పుడు ఏంకి ఏం ఉండదండి అసలు ఇంకా ఆ టైంలో ఏమనిపించింది అయ్యో ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోలేదు ఏంటి మన లైఫ్ కి అని అనుకున్నాం ఫ్యామిలీకైనా యూస్ అయ్యేది కదా అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది అంత తప్పి ఇంకేం అనిపించలేదండి నాకైతే ఓకే 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 ఇంకేమి యాక్సిడెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ అసలు ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటే ఫ్యామిలీకి అని ఉండేది కదా అని కొనుక్కున్నాం వచ్చిన వెంటనే ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నాం హీరోలో చిరంజీవి గారు ఒక్కళ్ళు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారండి బాలకృష్ణ గారు కూడా ఉన్నారు ఉన్నారండి బాలకృష్ణ గారు వాళ్ళ పాప వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అందరూ చెన్నై నుంచి వస్తున్నారనమాట ఓకే హైదరాబాద్ కి ఆ ఫ్లైట్ ఫుల్ గా ఉంది అసలు తిరుపతికి తిరుపతిలో పొలాల్లో దింపేశాడు ఆయన తిరుపతి అవుట్స్ కట్స్ లో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బస్సుల్లో తీసుకెళ్లారు మమ్మల్ని చెన్నైకి నైట్ వెళ్ళాం పొద్దున్న ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి జరిగింది మీ ఊరు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి లోపల పరిస్థితి వచ్చేసింది ఏసీ మన బిజినెస్ క్లాస్ లోకి మొత్తం బురద కొట్టేసింది ఏసీల నుంచి లోపలికి ఎవరికి ఏం అవ్వలేదు లైఫ్ టర్న్ అయింది అక్కడ ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయితే లైఫ్ మారదు అంటారు చూసారా నాకు అలా మారింది దాని థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే నాకు రాజేంద్ర గారు ఫోన్ చేసి పిలిచి సినిమా ఇచ్చారు కేవలం జయంత్ గారు ఉండటం వల్ల మీకు బాలయ్యబాబు గారి పడ్డాయి రెండు సినిమాలు అంతే 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 అంటే వేరే సైడ్ నుంచి అసలు రాలేదు బాలయ్యబాబు గారి సినిమా బాలయ్యబాబు గారి సినిమాలని గోపాల్ గారు వీళ్ళందరూ చేసేవారు గోపాల్ గారు వాళ్ళందరికీ చంటి గారు ఏంటారు అలా అనమాట హీరోలు గా ఎవరు రికమెండ్ చేయరండి ఎక్కడో తక్కువ ఓకే ఓకే లక్ష్మీ నరసింహ సినిమా ఆయనకు బాగా నచ్చింది అడిగాడంట ఏంటి మీటర్ చూపిలేదు ఏంటి నాకు అడిగారంట జయంత్ గారే అన్నారు ఒకసారి కలు వెంకటేష్ అని అన్నారు నీ గురించి అని నాకు ఏడిట్ బాగా నచ్చింది అని అంటూ ఉన్నారు ఆయన సరదాగా అన్న నేను ఎప్పుడు మనం కలిసింది లేదండి తక్కువ ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం ఓకే ఎక్కువ రూమ్ లోనే ఉంటాం మీ దగ్గర అస్టెంట్లు ఉన్నారనుకో మీ దగ్గర కాదు ఎవరి దగ్గర అయినా అస్టెంట్లు ఉన్నారనుకోండి ఎవరి దగ్గర అయినా పనిచేసే అస్టెంట్లు వాళ్ళకి ఏదన్నా ఎడిషనల్ గా అమౌంట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాలుగు కంపెనీలు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి ప్రొడక్షన్ లో ఒక కంపెనీకే బిల్లు పెట్టి మిగతా మూడు కంపెనీల బిల్లు కూడా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఏది మీకు తెలియకుండా అంటే మనం పట్టించుకోం కదండి ఇవన్నీ చీప్ గా ఉంటాయని మాట పట్టించుకోం మరి మీ సైన్ గానీ ఏమి ఉండదు అండి వాళ్ళు మేనేజర్లు చూసుకుంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు మేము ఏం చెప్తాం ప్రొడక్షన్ బాయ్ గానీ కంపెనీకి గానీ అసిస్టెంట్లు కూడా చెప్తాను నేను ఓకే ఒకే
అతను ఎనిమిది వందలు తీసుకుంటున్నాడు అంటే నాలుగు వందలు తీసుకోమన్నాడు బట్ బిల్లు మటుకు తినేది నలుగురుమే కదా నలుగురికి ఒక కంపెనీ షేర్ చేయండి అనేవాడిని ఓకే అలా మిస్యూజ్లు అవుతాయండి అవి అది మనం అప్పుడప్పుడు నేను వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటాకి సీజీల్లో వీళ్ళు మీకు మాకు మా దగ్గర సీజీ వర్క్ ఉంది మా సినిమా వర్క్ మీకు ఇస్తాం మీరు మాకు ఎంత ఇస్తారని అడిగి తీసుకోవచ్చు అలాంటివన్నీ నేను ఎంకరేజ్ చేయను అసలు సీజీ నాకు సంబంధమే లేదు మీరు ఎక్కడ ఇస్తే అక్కడ చేసుకోండి అని అంటా నేనైతే ఇప్పుడు జనరల్ కాదు అందరి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఉందండి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది అందరి దగ్గర ఉంది అది వాళ్ళు మాకు ఇక్కడే చేయించండి సీజీ అంటారు పర్టికులర్గా ఎందుకు అంటున్నారు మాకు అర్థం అవట్లేదు ఎందుకు అక్కడే చేయాలి అదేదో చిన్న కంపెనీ అయి ఉంటుంది ఓకే పెద్ద కంపెనీకి పోయి పెద్ద కంపెనీ నువ్వు రికమెండ్ చేస్తామంటే అర్థం ఉంది వాళ్ళు బేర్ చేయగలరు చిన్న కంపెనీకి నువ్వు ఎవడో తెలియనోడికి ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తున్నావు రైట్ రూపాయి తక్కువ అంటారు కానీ రూపాయి ఎక్కువ అవుద్ది అది తెలియట్లేదు అది ఇలాంటివి ఉంటాయి అలా డబ్బులు తీసుకోవచ్చు అవన్నీ మేము ఆపుతానండి అలాంటివి ఉంటాయండి అవన్నీ లేకుంటే కాదు మేర రమేష్ గారి మొదటి సినిమా నుంచి ఉన్నారు కదా ఎయిటర్ గా అయితే సినిమా సక్సెస్ విషయంలో ఆయనకి ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అడ్వైజ్ ఇచ్చాను అవును ఎక్కడ మిస్ఫైర్ అయ్యేటికి పజిల్ ఏంటంటే బోలాశంకర్ అంత పెద్ద ఫ్లాప్ అవడం కారణం నాకు అర్థం లేదు మేమైతే కన్ఫర్మ్ గా అబోయ్ వారి సినిమా అనుకున్నాం సాంగులు బ్యాడ్ సాంగులు కాదు ఫైట్లు బాగానే చేశాడు ఆయన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంతో కంత ఉంది అని అనుకున్నాం ఇంత మరి డిజాస్టర్ అవుద్దని నేను అనుకోలేదు నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఆ మాట సిరంజ గారు కూడా నేను అన్నా సార్ తప్పు చేసే సినిమా అయితే కాదు సార్ ఇదని అన్నా దాన్ని పర్వాలేదండి నాకు చూసినప్పుడు అంతసేపు ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదండి ఆ సెకండ్ హాఫ్ అంతా బాగుందని కూడా అన్నా మరి ఎందుకు అంత మోసేసారు ఆ సినిమాని సినిమా ఫస్ట్ టైం నా కెరియర్లో నాకు సినిమా నేను ఎడిట్ చేస్తే నాకంటూ కొంతమంది అస్టెండ్ అయ్యేట్లు ఉంటారండి ఓపెన్గా నాలా ఫ్యాడ్ బ్యాక్ ఇస్తారు వాళ్ళు అన్నయ్య ఇక్కడ బాగా చేశారు ఇక్కడ బాగా చేయలేదు సార్ ఇక్కడ బాగా చేశారు ఇక్కడ బాగా చేయలేదు ఇక్కడ బోర్ కొట్టింది ఇక్కడ ఎందుకు ఉంచారు ఈ డిస్కషన్లు ఉంటాయి ఆ సినిమాకి నాకు అసలు ఫోన్ కాల్ రాలేదు ఎవరు చూడలేదు సినిమా బాగాలేదంట కదా అని అన్నారు ఒకటే మాట నాకు అక్కడే ఆశ్చర్యం వేసింది మెహర్ రమేష్ గారిని కూడా అంత ట్రోల్ చేయడానికి ఎందుకు ట్రోల్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థం లేదండి ఆంధ్ర వాళ్ళ చేశాడు ఆయన తెలుగు కంట కన్నడలో హిట్ ఒక్కడు చేశాడు కన్నడలో హిట్ పునీత్ రాజ్ కుమార్ తోటి కంత్రీ చేశాడు ఆయన బాగా ఆడింది ఒక్క శక్తి షాడో రెండు ఫ్లాపులు అయ్యాయి ఆ రెండు ఫ్లాపుల సినిమాలకి ఎందుకు ఇంత మోసారు అనేదే నాకు ఇప్పటికీ అర్థం అవట్లేదు బిల్లా హిట్ చేశాడు ఆయన బిల్లా హిట్ బిల్లా హిట్ మరి నాలుగు హిట్లు ఇచ్చి ఆయన ఒక రెండు ఫ్లాపుల్ని ఆయన ఎందుకు అంత ట్రోల్ చేస్తున్నారో నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది అది మరి దానికి మరి ఎవరు ఏమి అనలేం నాలుగు హిట్లు ఇచ్చాడు కదా ఆయన మరి అంటే అది రీమేక్ ని యాజిటీస్ కాకుండా మార్చడం వల్ల ఏమైనా జరిగిందంటారు అంటే ఇప్పుడు బోలశంకర్ లో ఉందండి బోలశంకర్ లో ఇప్పుడు అజిత్ లాగా చిరంజీవి గారు నవ్వితే ఆడిటోరియం చూడరని అందరం అనుకున్నాం వెహికల్ నవ్వులు గా నవ్వితే ఇక్కడ చూడరని డిసైడ్ అయ్యారు ఆ కరెక్షన్ మరి అందరు చెప్పిన కరెక్షన్ అది అందరికి నచ్చే సినిమా తీసారు మరి అంత ఫ్లాప్ అయింది అంత పెద్ద ఫ్లాప్ అవడానికి కారణం ఏంటనేది నాకు నేను చెప్పిన సినిమాల్లో నా జడ్జ్మెంట్ లో తప్పైన జడ్జ్మెంట్ కూడా అదొకటి నేను ఫ్రాంక్ గా ఒప్పుకుంటా గ్రేట్ ఫిల్మ్ అవుద్దని నేను అనుకోలేదండి కన్ఫర్మ్ గా అబోహరి సినిమా వద్దు అనుకున్నాం తప్పు చేయదు సినిమా బయటపడతాం అనుకున్నాం బట్ అది అంత మోసేసే అసలు సినిమా చూడకుంటే బాగాలేదని చెప్పారు నాకు అది బాధ సినిమా చూసి థియేటర్కి వెళ్ళి బాగాలేదని అంటే అర్థం ఉంది అర్థం ఉంది నాకు ఎప్పుడు ఒక ఇరవై ముప్పై ఫోన్లు వస్తాయండి ఏ సినిమా రిలీజ్ చేసినా నాకు ఆ సినిమాకి ఒక్క ఫోన్ కాల్ రాలా ఏమనంటే ఏమైనా చూసేవా నేను ఫోన్ చేసి తిరిగి అడిగితే చూడలేదు బాగాలేదన్నారా బాగాలేదంట కదా అని అన్నారు మరి నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది సినిమా నేను రమేష్ గారు కూడా మాట్లాడుకున్నాం సార్ సినిమా చూడకుండా బాగాలేదంటున్నారు అదేంటండి అని మరి దేనివల్ల అది అంత బ్యాడ్ అయ్యిందో మీ జడ్జ్మెంట్ ఫెయిల్ అయిన సందర్భం అండి ఈ ఇలాంటి సినిమాలు లీడర్ 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 నేను ఉన్న బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ అనుకున్నాను కంటెంట్ బాగుంటుంది అండి బట్ ఎక్కడ ఆడింది అండి యావరేజ్ గా ఆడింది ఓకే ఓకే చాలా చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి చేశాను సినిమా అది అది పెద్దగా ఆడ అది తర్ థియేటర్లో టీవీలో హిట్ అయింది అందరూ ఆహా ఓహో అన్నారు నేను రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అనుకున్నాను రివ్యూలు కూడా బాగా రాలేదు దానికి ఇంకేమంటాం తర్వాత ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ రైట్ నాకు క్లైమాక్స్ తప్పితే సినిమా అంత నచ్చింది ఆరెంజ్ కూడా నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది తప్పు చేసే సినిమా నాకు అసలు ఎంత నచ్చిందో హీరో క్యాటరేషన్ అయితే రియాలిటీ లైఫ్ అది రైట్ అతను నిజంగా చెప్తాడు లవ్ అనే
బట్ అది కూడా అంత మోసే యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఇస్ బాలశంకర్ అలా మోసారు ఆ సినిమాను అలా మోసారు అసలు బిగినింగ్లోనే అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ అని లెగ్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు జనం అంటే కంగారు పడ్డ రీ రిలీజ్కి అందరు మళ్ళీ బాగుంది అంటున్నారు ఈరోజు అది వన్ ఆఫ్ ది చాలా మంది సినిమా ముందే రిలీజ్ అయిపోయింది ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత రావాల్సిన సినిమా అని అన్నారు అది నేను ఒప్పుకున్నాను అది ఎప్పటికైనా సరే ముందు రావాలి వెనకాల రావాలని కరెక్ట్ కాదు అలా కొన్ని సినిమాలు మాది మిస్ఫైర్ అవుతాయండి ఆరెంజ్ మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అతని అమ్మాయి బర్త్డేకి తీసుకెళ్ళి ఫ్లైట్ ని దూకి చేస్తాడు పులిని తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాడు ఎంత మంచి సీన్స్ అండి అవన్నీ బ్రహ్మానందం గారు ఎట్లా బాగుంటుంది పప్పీ పప్పి అని అలా లీడర్ అయితే నేను విపరీతం అప్లాస్ వస్తా అనుకున్నా దానికి మరి మీడియా ఎత్తుకోలేదు ఏం తర్వాత టీవీలో హిట్ అయ్యి ఈ రోజు సినిమా మంచి సినిమా ఉన్నది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటున్నారు ఇలా ఉంటాయండి జడ్జ్మెంట్లు సినిమా సినిమాకి మేము సినిమా హిట్ అయింది అనుకంటే కూడా ఫ్లాప్ అయితే మటుకు మేము అందరం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుంటాం అండి ఎందుకు అయిందండి ఏంటి ఎందుకు మనం ఎందుకు ఎక్కడైతే తప్పయ్యాం ఏంటి అనేది అది ఒక నాలుగైదు రోజులు కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తాం డైరెక్టర్స్ తో కూర్చొని ఎక్కువ డిస్కషన్ పెట్టుకుంటాం ఓకే ఓకే ఓ దీనివల్ల ఫ్లాప్ పోయిందేమో దానివల్ల పోయిందేమో అని అలా ఇప్పుడు అనామిక ఉంది శేఖర్ గారు చేస్తున్నప్పుడే నేను అన్నాను ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి అన్న అమ్మాయి సినిమా కహాని చేస్తున్నానంటే వద్దు సార్ టచ్ చేయొద్దు అన్న మీరు చేస్తే నాకు డబ్బులు ఇస్తారు నేను చేస్తాను వద్దండి చేయొద్దు వాళ్ళు చాలా రియాలిటీగా రియలిస్టిక్గా తీశారు మనం అది చేయలేమని అన్నా లేదు లేదు విమెన్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్ నేను చేయకపోతే ఎలా అని అన్నారు అది సినిమా అండర్ ప్రొడక్షన్లోనే మిస్ఫైర్ అయిపోయింది ఓకే కంప్లీట్గా ఆయనకి క్యాస్ట్కి అందరికీ చిన్న గొడవలు అయ్యి గొడవ ఈయన ఏంటంటే డౌన్ టు అర్త్ మేకప్ లేకుండా చేయమంటే ఆవిడ ఒప్పుకోలేదని ఏదో రకరకాల నిజం అబద్ధం అని అది లేదు నా వరకు వచ్చింది అయితే ఇవి ఓకే ఓకే అలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినల్గా తీ తీయలేదు ఆ సినిమా అలా ఉంటాయండి రకరకాల డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఫిదా ఉంది ఫస్ట్ రష్ చూసిన వెంటనే సార్ ఇది మళ్ళీ మీ బ్యానర్లో బొమ్మరిల తర్వాత సినిమా సార్ అన్న చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నావు నువ్వు అన్నాడు ఆయన రాజు గారు చూడండి సార్ అన్న అలాగే హిట్ అయింది అలా ఉంటాయండి మీరు చెప్పిన వాటిలో టెన్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాలు చెప్పుకోవచ్చు అవును అంటే మీ జడ్జ్మెంట్ టెన్ పర్సెంట్దే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ సినిమాలు లేటర్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ సినిమాలు సో నైంటీ పర్సెంట్లో మీ మిమ్మల్ని కాదని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు ఫ్లాప్ అయిన అయితే ఇవ్వండి హిట్ అయిన సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయి మేము సినిమా ఆడదే హిట్ అయి ఉంటాయి చూడండి అవి కొన్ని ఉంటాయి ఓకే అవి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట అలా ఉంటాయి ఓకే ఆ పర్వాలేదు రా బాబు అనిపిస్తుంది మాకు అలా కూడా జరిగిన ఉన్నాయి ఓకే సార్ వద్దు సార్ అమ్మాయండి ఏముంది సినిమా అని చెప్పింది ఆడిన ఉంటాయి అలా కూడా ఉంటాయండి అవి ఓకే లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ నాకు అస్సలు అసలు ఏంటి సార్ సినిమా ఇది అదే హ్యాపీ డేస్ బట్ ఆ దాంట్లో ఫీల్ ఉంది దీంట్లో లేదండి అని అన్న ఆయన హ్యూమన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్షన్లో అమ్మల గారు క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బాగా తీసాడు ఆయన కంట్రో నీళ్ళు నీళ్ళు వస్తాయి అవన్నీ ఏడుపు ఎక్కువైంది అన్నారని చెప్పి తీసేసాం వద్దు 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 అని తగ్గించేసారు అందరు అంటున్నారు ఏడుపు ఎక్కువ ఉంది తీసా ఎవరు చూడరంట అది అది ఉంటే హిట్ అయ్యేదని నా ఫీలింగ్ అలా ఉంటాయండి అది మిస్ ఫైర్ మీకు కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు తప్ప అయి ఉండొచ్చు అవి ఉండొచ్చు ఓకే ఆర్గ్యూ చేసాం ఆయనతో లేదు సార్ మీరు ఫస్ట్ రాసిన వర్షనే కరెక్ట్ మీరు వాళ్ళు అందరు మాటలు విని ఇత్రం చేస్తున్నారు వద్దు అని పెట్టిన ఉంటాయి అలా అలా జరుగుతాయండి అవి ప్రతి సినిమాకి తప్ప కరెక్ట్ జడ్జ్మెంట్ అంటూ జడ్జ్మెంట్ అంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కదా ఓకే మీది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఇదేదైతే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కి వచ్చినప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ కూర్చొని ఒక మీరు అది అది ఆ టైంలోనే ఒక జడ్జ్మెంట్ క్రియేట్ అవుద్దుగా అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఏమవుద్ది అంటే అండి ప్రొడ్యూసర్కి ఒక డైరెక్టర్కి కథ నచ్చిన తర్వాత ఒక హీరోని ఓకే చేసుకున్నారు అనుకోండి నేను వెళ్ళి కథ బాగాలేదు అన్నానంటే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం తప్పితే ఏమవ్వదు సినిమా ఆగడం ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ఓకే ఓకే అందుకే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఎవరు ఓపెన్ ఒపీనియన్ చెప్పరండి అది ఒక నచ్చింది అంటే సైలెంట్ అయిపోతారు అందరు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఏం బెటర్ చేయాలని ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే మనం చెప్పి సినిమా ఆగిపోద్దేమో ప్రాజెక్ట్ ఆగుతుందేమో అన్న భయం అందరికి ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే విన్ను కథ నాకు ఎందుకు కథ అలా పోద్దు అదొకటి కథ విని ఎడిట్ చేయడం వల్ల దీని తర్వాత ఇది వస్తుందని ఒక ఐడియా ఉంటుందండి అదే నేను కథ వినలేదు అనుకోండి డైరెక్ట్గా ఫ్రెష్గా ఈ సీన్ వస్తుంది ఈ సీన్ తర్వాత ఇది వస్తుంది అనుకుంటాను అది రాకుంటే కొత్తగా వచ్చింది అనుకోండి చాలా మంచి సినిమా అని లెక్క
అలాగ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది ఎందుకు మనం క్యారీ ఓవర్ అవ్వడం అని చెప్పి నేను కథ విన్నాను ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఉండదు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో అయితే అందరం ఆర్గ్యూ చేస్తామండి మేము ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడుకుంటారు అందరూ తప్పో కరెక్టో ఆర్గ్యూ చేయాలనేది నా ఫీల్ ఎంత ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే ఎయిట్ రూమ్లో ఎంత గొడవ జరుగుతుంది అంత మంచి సినిమా అవుద్దని ఓకే ట్రిపింగ్ దగ్గర కానీ ఆటల దగ్గర కానీ ఆటల దగ్గర ఓకే చెప్పిందే ఎందుకు చెప్తాం సార్ అక్కర్లేదు ఓవర్ స్పూన్ ఫీడింగ్ వద్దు అర్థమైపోయింది ఎందుకండి అని ఇలాగ డిస్కషన్లు ఉంటాయి గుడుంబ శంకర్ సినిమా మీరు మధ్యలో ఎంటర్ అయిన ఏదైతే ఉందో మధ్యలో వదిలిపెట్టి రావాల్సి వచ్చింది సో అట్లాంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న సినిమాలు ఏంటి అండి ఒక హీరో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఒక హీరో సినిమాలు వరుసగా నేను రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను అది హిట్ అయ్యే చిన్న హీరో అయ్యే హిట్ అయితే అతను పెద్ద హీరో పెద్ద కొంచెం అతని కంటే ఒక మార్కెట్ మంచి టేచర్ ఉన్న వ్యక్తి అతని సినిమాలు నేను చేశాను నేను అంటే బాగా ఇష్టం ఇంటికి రమ్మనే అంటే నేను వెళ్ళలేదు మనం ఏం వెళ్తాం ఇంటికి ఆయన అది ఒక బ్యాచ్ లాగా ఉండేది మా ఏటీ గురించి పక్కన డబ్బింగ్ థియేటర్ ఉంటుంది అనమాట అన్నపూర్ణలో నేను ఎప్పుడే వాక్ చేసుకుంటూ నాగార్జున గారు కాటేజ్ ఇట్టు ఉంటుంది ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను నేను ఎవరు ఉన్నారని కూడా చూడను ఎవరు ఉంటే పలకరించాలి విష్ చేయాలి ఎందుకులే మనకని ఆయన కూడా పట్టించుకోండి నాగార్జున గారు ఉండి ఆయన అక్కడ ఉన్నా మేము విష్ చేయండి ఆయన కాదు ఏదైనా పిలిస్తే మాట్లాడితే మాట్లాడతారు లేకపోతే హాయ్ అంటే హాయ్ అంటారు పట్టించుకోరు అతను అక్కడ కూర్చున్నాడు అంట నాకు తెలియదు నా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను నా సినిమా చేస్తూ నన్ను పలకరించలేదు అతను ఓకే నాకు అతను ఏటర్గా వద్దన్నారు ఓకే సార్ అన్న అలా కూడా ఉంటాయండి గొడవలు ఒక చిన్న విష్ చేయలేదని ఎవరన్నా సినిమాలు నుంచి తీసేస్తారండి అది ఇంకా మనం వాళ్ళు వాళ్ళని మనం ఏం చేయగలం ఏం చేయలేము దాన్ని మనం ఏం మాట్లాడలేము ఇలాంటివి ఉంటాయండి అది అలా ఉంటాయి మనం కనబడ్డానికి జరుగుతున్న సినిమా ఆల్రెడీ అతను కూడా మూడు నాలుగైదు సినిమాలు చేసి చేసి కూడా ఇంకా మనం మాట్లాడుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదులేండి ఇలాగుంటాయండి మాట్లాడారు ఫోన్ లో మీరు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు గొడవ నేను మా ఫాదర్ ఫాదర్ మా అత్త కూడా ఎత్తవద్దండి మీరు మమ్మల్ని బాగానే పెంచారు మీరు విష్ చేయలేదని మీరు మమ్మల్ని అంటున్నారు చూసారా మీ ఫాదర్ మదర్ని అడగండి అని కూడా అన్నా మొహమాటే ఉందండి నాకు నేను ఎవరిని సినిమా అడగట్ నేనేమి అడిగే తెచ్చుకోవాలి సినిమా అడిగితే అది పెద్ద గొడవ అది నాదే అన్న అది తప్పు మేము మా పని మేము చేసుకుంటున్నాం ఏంటి మీరు నిజంగా చూసి వెళ్ళారా లేకపోతే అసలు మేము చూడం అండి బాబు ఎందుకు మేము ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉండాలంటే పది మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళు మనం విష్ చేయాలి మనం వాళ్ళని విష్ చేయాలి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే మీరు ఒకడే వెళ్తున్నారు అనుకోండి మేము విష్ చేశాను మీరు విష్ చేయలేదు ఏంటి పరిస్థితి మీరు హర్ట్ అవుతారు ఆ సంబంధమే లేకుండా తలదించుకుని వెళ్ళిపోతే గొడవ లేదు కదా అని మా పద్ధతి అండి ఓకే మేమైతే నిజంగా నేనైతే అలాగే ఉంటాను అది పొగరు అనుకోవచ్చు అవన్నీ కాదు ఇప్పుడు ఆయన ఏదో బిజీలో ఉండొచ్చు నేను అన్నా అనుకోండి ఆయన అనలేదు అనుకోండి నేను హర్ట్ అవుతాను ఎందుకు రోజు మేము కనబడతాం నాగార్జున గారి చైతి నాకు అసలు మేము పట్టే పట్టించుకోం వాళ్ళు పట్టించుకోరు నైన్టీ నైన్ నుంచి ఉన్నాను అక్కడ నేను అనుకున్నా అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి నా గురించి తెలుసు నా గురించి వాళ్ళకి తెలుసు ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి మనకు మాట్లాడతారు ఇదే నాగార్జున గారు ఒక సినిమాకి ఒక సినిమా సినిమా చేస్తున్నాం సుమంత్ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు పిలిచి అడిగాడు ఆయన ఏంటి ఎడిట్ బాగాలేదని అన్నాడు లేదు సార్ అది జరిగింది సార్ గొడవ డైరెక్ట్గా నాకు జరిగింది సార్ నా అందుకే నేను వదిలేశాను సార్ సినిమా వాళ్ళే చేసుకున్నారు అన్న ఓకే ఓకే అలాగే పర్సనల్గా మాట్లాడి వదిలేస్తారు ఓకే ఓకే ఏదైనా ఉంటే అడుగుతారు మాట్లాడితే వదిలేస్తారు ఓకే ఓకే ఇవన్నీ నేను చూసామండి ఎందుకంటే నేనైతే చాలా వరకు మా లైఫ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపే బిఎస్ సుబ్బారావు గారు ఆ రోజు ఎన్టీఆర్ రామారావు లాంచ్ చేసిన ఆయన ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆయన రైట్ పద్దెనిమిది సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసి డైరెక్ట్ చేశారండి ఆయన అన్ని చెడవాట్లు ఉన్నాయి ఆయనకి ఆయన చనిపోయేటప్పుడు ఎలా చనిపోయాడో కూడా చూశాను నేను ఎంత లగ్జరీగా ఉండి అన్ని పోగొట్టుకొని ఎన్టీ రామగారు చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వబట్టి నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఆయన ఇచ్చారు కదా అని పిలిచి ఆయన ఎఫ్డీ చైర్ చైర్మన్ గా చేసి ఒక కార్ ఇచ్చి ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఇచ్చి లాస్ట్ చనిపోయేటప్పుడు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు ఒకటి వచ్చి చనిపోయాడు కొంచెం ఆ మాత్రం డిగ్నిఫైడ్ గా చనిపోయాడు ఆయన లైఫ్ నే చూసాను ఫాదర్ చెప్పేవారు ఇవన్నీ మన లిమిట్స్ లో మనం ఉంటే ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు నేనైతే అది పట్టుకున్నాను అండి అన్ని రోజులు ఒకలా ఉండవు అవును ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీ అవును సినిమాలు ఉంటే మాట్లాడతారు సినిమాలు మనకు లేవనుకోండి పలకరించి చూడరు పలకరించి చూడ దాన్ని వాళ్ళని తప్పు అనుకోకర్లేదు ఎందుకు అనుకోవాలి అదే ఎవరో హీరో ఫాదరో హీరో కూడా కాదు డైరెక్టర్ మదరు ఫాదరో ఎవరో వాళ్ళు ఎవరో సచివపోతే అందరు వెళ్తున్నారు కొన్ని మంది పాత ఆర్టిస్ట్ చనిపోయిన వాళ్ళకి దిక్కు కూడా లే
దొరికిపోతారు నా మాట వినండి నేర్చుకోకపోతే దొరికిపోతారా అంటే మమ్మల్ని మనిషి పెట్టి ఆయన ఒక మనిషిని ఒక బేపి ఓకే మా అందరికి నాకు నాకైతే నేర్పించాడు ఆయన ఓకే బిగినింగ్ డేస్లో ఫస్ట్ నీకు కష్టంగా ఉంటుంది నువ్వు ఫస్ట్ గేమ్స్ ఆడు దీంట్లో నీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుందని ఆయన మమ్మల్తో ఆడిపించి ఓకే ఆయన ఒక నెల రోజులు మమ్మల్ని ఒక మనిషిని పెట్టి నేర్పించాడు ఆయన ఆ క్రెడిట్ ఆయనకే ఓకే ఏదైనా కొత్త ఎక్విప్మెంట్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఆయన దగ్గర ఉంటుంది అసలు సురేష్ బాబు గారు ఎక్కువే ఉన్నారు మీ లైఫ్ లో మేజర్ గారు మేజర్ పార్ట్ మేజర్ పార్ట్ మమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది ఆయన ఈ రోజులు ఉన్నామంటే మేము మర్చిపోయిన వ్యక్తుల్లో సురేష్ బాబు అది రామనాయుడు గారు ఫ్యామిలీ పవన్ కళ్యాణ్ తద్దిల్ రాజు గారు వీళ్ళందరూ నాకు మా నా ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ సినిమాలు ఇచ్చినా ఇకపోయినా ఈ రోజుకి మేము ఇలా ఉన్నామంటే వాళ్ళకి అన్నపూర్ణతో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది కదా మీకు అన్నపూర్ణలోనే ఉంటాం మేము నైన్టీ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ నుంచి అక్కడే ఎయిటీ ఎయిటింగ్ అంటే మేజర్ గా మీరు సురేష్ ప్రొడక్షన్ రెండు రెండిట్లో మేజర్ గా ఉండేవాళ్ళు కదా ఉండే ఇక్కడ ప్రసాద్ లాబ్ లో లేదు లేదండి ఎందుకు అక్కడ ఇండివిజువల్ గా ఉంటదండి మా రూమ్ వాతావరణం బాగుంటది ఓపెన్ ఎయిర్ మనం ఏం తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా ఎవరికి తెలియదు ఓకే ఓకే సెపరేట్ గా ఉంటది బాగుంటది ప్లేస్ ఆ ప్లేస్ గురించి నేను అక్కడ ప్రిఫర్ చేస్తా ఏం డిస్కస్ చేసినా బయటకి వెళ్ళదు లోన్లీగా ఉంటుంది ఆ మూలకు ఉంటుంది ఒక్క ఎయిటింగ్ రూమే ఇప్పుడు ప్రసాద్ లాబ్ లో మేము వెళ్ళపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వరుసగా నాలుగు రూమ్లు ఉంటాయి మనం ఎడిట్ చేసిన వెంటనే బయటకు వస్తే నలుగురు ఉంటారు మనం ఏమి డిస్కస్ చేయలేం ఓపెన్ గా చేయలేం రామనాయుడు లో కూడా ఇండివిజువల్ రూమ్ అండి అది ఆ మూలకు ఉంటది రూమ్ ఎవరు ఉండరు ఇంకా అందుకు నేను ఆ రెండు రూమ్లు ప్రిఫర్ చేస్తాను ప్రైవసీ గురించే ప్రైవసీ గురించి అంతేగా కానీ అట్లా కూడా కొన్ని లీక్ అయినట్టున్నాయి కదండి మావేమి లీక్ అవ్వలేదు ఒక గీత పోయిందో అప్పుడు అది లీక్ అయింది మా ఎయిటింగ్ రూమ్ నుంచి అన్నారు కానీ ఎయిటింగ్ రూమ్ నుంచి కాదు అది డిఐటి అని మా సినిమాని డిఐటి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు షూటింగ్ దగ్గర నుంచి అతని దగ్గర నుంచి లీక్ అయింది అది ఏమైందంటే హార్డ్ డిస్క్ లో ఎయిటింగ్ రూమ్ లో హార్డ్ డిస్క్ లో ఎరేజ్ చేసి మేము డిలీట్ చేసి ఇచ్చాం ఫైల్స్ ఇచ్చి వేరే అవుట్పుట్ ఇచ్చాం అతనికి రష్ కి ఇచ్చాం రష్ మళ్ళీ ఏ రోజుకి మాకు షూటింగ్ అయినంటే హార్డ్ డిస్క్ లో తెచ్చేస్తారండి వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు ఆ కన్వర్షన్ ఎక్కించుకొని మళ్ళీ డిలీట్ చేసి పంపించేస్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళు డిలీట్ చేసి ఆ హార్డ్ డిస్క్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ మాకు ఈ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ దీనికి ఒకసారి మేము ఆ రీల్స్ పెట్టి దాన్ని డిలీట్ చేస్తాం వర్షన్ అతను వెళ్తే అతను ఏం చేశాడు రిట్రీవ్ చేసుకున్నాడు డిలీట్ చేసిన ఫైల్స్ ని రిట్రీవ్ చేసుకున్నాడు దాంట్లో ఆ రీల్స్ ఉన్నాయి అతను వెళ్ళి అతను లవర్కి ఇచ్చాడు గుంటూరులోనే అక్కడ అతను ఆ అమ్మాయి ఇంకొకరికి ఇచ్చింది అలాగా గీత అంది రఫ్ వర్షన్ అనమాట అది అది వెళ్తే అతను పట్టుకున్నారు అలాగ అవుతుంది కానివ్వండి నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటింగ్ రూమ్ లో భయపడతారండి దాన్ని చేయడం వల్ల ఏంటి లాభం ఎవరికి లక్షల ఇరు కోట్లు ఇరు కరెక్ట్ కాబట్టి చాలా భయం తోటే ఉంటాం మేము అందరు అంటూ ఉంటారు కొత్త అసిస్టెంట్ మేము ఎవరైనా పెట్టుకోమన్నా మేము పెట్టుకోం ఎందుకంటే అతను ఎక్కడ మేము మాట్లాడుకుని బయట చెప్తాడేమో సినిమా అది బయట తీసుకెళ్ళిపోతారేమో కాబట్టి అన్లెస్ మాకు బాగా ఎవరైనా సోర్స్ వాళ్ళు చెప్తే గానీ మేము నాలుగు వందల పైచిలికు ఐదు ఐదు వందల దగ్గరకు వస్తున్నారు మీరు ఇన్ని సినిమాలు చేశారు ఇన్ని సినిమాల్లో అన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాలే పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు మీ జర్నీ జేబు సాటిస్ఫాక్షన్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ రెండు మీకు మనస్ఫూర్తిగా అనిపించిన సినిమాలు ఏంటండి ఒక పది చెప్పుకోవాలనుకుంటే పది చెప్పుకోవడం అంటే కాదండి డైరెక్టర్లు వాళ్ళు చేసిన హిట్ అయినా సరే ఫ్లాప్ అయినా సరే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసేది మేము కొంతమంది డైరెక్టర్లని డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఎందుకంటే మాకు శేఖర్ శేఖర్ కుమార్ గారు ఎందుకంటే మోషన్ గారు వీళ్ళందరూ ఎక్కువ ఇప్పిస్తారు మాకు వెంకటేష్ నువ్వు అడుగు బట్ వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి ఏంటి మీ ఏటర్ని అడిగాడు అన్న మాట నన్ను నన్ను ఆ ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఓకే నువ్వు రీజనబుల్ గా అడుక్కో చెయ్యి ఓకే నువ్వే కావాలి నాకు అంటారు అలాగా జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే అది ఓకే అది ముందు రోజుల్లో ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు ఇంతంత రెమ్యూనరేషన్ లేవండి అసలు ఇప్పుడు సడన్ గా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పెరిగాయి రెమ్యూనరేషన్ ఈ మధ్య పెరిగాయి ఈ మధ్య పెరిగాయి ముందంతా చాలా నార్మల్ గా ఉండేది పేమెంట్ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అసలు విపరీతంగా పెరిగాయి రెమ్యూనరేషన్ ఓకే ఓకే కాబట్టి అలా ఉంటాయి ప్రొడ్యూసర్ల పరంగా మేము బాగ
దిల్రాజ్ గారు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక డైరెక్టర్ లా ఉంటాం అక్కడ ఏం చెప్పినా అక్కడ కూర్చోబెడతా మాట్లాడతారు డిస్కషన్ ఉంటుంది డిస్కషన్ ఉంటుంది పాజిటివ్ గా ఉంటుంది చాలా ముగ్గురు బనివాస్ గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అయినా దిల్రాజ్ గారు అయినా చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అంటే మనం ఓన్ చేసుకోవచ్చు సినిమా మన సినిమా అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల సో మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అందరు అంటారు కాదు యాక్చువల్ గా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు మిస్సెస్ వాళ్ళ బ్రదర్ డాటర్ ని చేసుకున్నా ఇంటర్ కాస్ట్ అలా చేసుకున్నారు అంటే మదర్ ఫాదరు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు రూమ్మేట్స్ ఓకే మా మదర్ వాళ్ళు వైఫ్ చాలా క్లోజ్ ఆవిడ క్యాజువల్ గా ఆయన డెత్ కి మదర్ వెళ్తే అడిగారంట చేసుకుంటారా అని అంటే ఓకే అన్నారు అలా బాబు పాప బాబు పాప బాబు ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ లో ఇంగ్లాండ్ మొన్న వెళ్ళి వచ్చాం అక్కడ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యూయార్క్ లో సినిమా స్టడీస్ కి ఫిలిం సినిమాటోగ్రఫీ కి పంపించాం అక్కడ చేర్పించాం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యూయార్క్ లో వచ్చింది పాప ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంది ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు నాన్నగారి పరిచయం కదా అవును మరి అప్పుడు చిత్రపూర్ లో ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు అవును ఆయన ఉన్నారా ఎవరు ఫౌండర్ ఆయన డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఫౌండర్ డైరెక్టర్స్ మీ నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు లేరండి లేరా ఫాదర్ చనిపోయారు అప్పుడుకి అప్పుడు నైన్టీ సెవెన్ లో చనిపోయారు ఓకే ఓకే వీళ్ళు అప్పుడుకి స్టార్ట్ చేసిన టైం నైన్టీ సెవెన్ చిత్రపూర్ గా కాదనుకుంటాను నైన్టీ ముందే నైన్టీ సెవెన్ ముందే బట్ ఫాదర్ అసలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కాదు కాదు చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు ఓకే ఓకే చాలా సాఫ్ట్ అస్సలు మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన కొంతమందినే దగ్గర తీసుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి బాగా క్లోజ్ అనమాట ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళు బట్ ఫాదర్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవ్వరండి అస్సలు సైలెంట్ గా ఉంటారు ఓకే ఓకే కంప్లీట్ నా కాంట్రాస్ట్ ఎక్కడ మాట్లాడరు కాంట్రవర్సీ ఉండేది కాదు అస్సలు చాలా క్వైట్ సైలెంట్ తిరుపతి స్వామి గారిది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆ యాక్సిడెంట్ మీరు అప్పుడు అప్పుడు ఎడిటింగ్ లో ఉన్నారు వెరీ శాడ్ అసలు అసలు కదా చాలా మంచి డైరెక్టర్ అండి మంచి డైరెక్టర్ ఆయన చాలా చాలా మంచి ఈ పాటి ఉంటే ఎంత మంచి తన దగ్గర గొప్పతనం ఏంటంటే అండి చాలా మంది తెలుసుకోవాల్సింది నేను చాలా మందికి చెప్తుంటాను కొత్త వాళ్ళకి అతని దగ్గర గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతి సీన్ కి రెఫరెన్స్ ఉంటుంది అండి అతనికి అతని కథలో అరవై సీన్లు ఉన్నాయంటే అరవై సీన్లకి రెఫరెన్స్ ఇంకో సీన్ పెట్టుకుని ఉంటాడు అంటే ఈ సీన్ ఇలా తీస్తాను సార్ అని చెప్పి వేరే సినిమా అది మ్యూట్ చేసేసి ఈ డైలాగ్ చదివేవాడు ఆయన ఓకే ప్రతి సీన్ కి అది మరి అది కాపీ అవుద్ది కదండి కాపీ అండ్ రిఫరెన్స్ అండి రిఫరెన్స్ కింద ఓకే ఈ సినిమా షార్ట్ లా తీస్తానండి అని చూపించేవాడు అనమాట రైట్ రైట్ ఓకే ఓకే గణేష్ లో హీరో డబ్బుల గురించి నగల్ షాప్ లకి ఆటలకి వెళ్తూ ఉంటాడు అది నాకు రెఫరెన్స్ ఏం చూపించాడు అంటే ఆయన పాత సినిమా తమిళ సినిమా మణిరత్నం సినిమా ఒకటి చూపించాడు ఆయన చూపించి సార్ ఇదే డైలాగ్ మ్యూట్ చేస్తాను ఇలా తీస్తాను సార్ సీన్ చూడండి అంత క్లారిటీ అన్నారు అంత గ్రేట్ డైరెక్టర్ చనిపోయాడు పాపం పని రాక్షసుడు అసలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ 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 అని ఉండేది అది ఎడిటింగ్ రూమ్ లో నుంచి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు వెళ్తూ డ్రైవర్ తోలుతున్నాడు తోలేటప్పుడు కరెంటు పోల్కి డ్రైవర్ నిద్ర వచ్చేసి కరెంట్ పోల్ కొట్టేసాడు అరే కొట్ట అక్కడ స్పాట్ డెడ్ అయిపోయింది ఏం కదా మన విజయకాంత్ విజయకాంత్ గారు హీరో రైట్ నాకు బాగా క్లోజ్ రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండే తమిళ్ లో లక్కీగా అందరు డైరెక్టర్ లోకి ఎడిటర్ కావాలంటే నేనే ఉండేవాడి సురేష్ కృష్ణ గారు ఎక్కువ ఆయన సినిమాలు తెలుగులో ఏదైనా ఉంటే నేనే చేసేస్తా విక్రమ్ గారు తమిళ్ బ్యాచ్ అంతా నా దగ్గరకు వచ్చేవారు అనమాట కరుణాకరణ్ ఉదయ శంకర్ వీళ్ళందరూ ఎవరు తమిళ్ లో ఒకవేళ ఉంటే ఆ టైంలో అందరికి నేనే ఎడిటర్ గా ఉండే ఎందుకంటే తమిళ్ లాంగ్వేజ్ తెలుసు కాబట్టి ఇన్ని సినిమాల్లో అండి అవార్డుల పరంగా న్యాయం జరగలేదే అని అసంతృప్తి ఏమన్నా ఉందా మీకు అవార్డులు నాకైతే వచ్చాయండి నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్తాను నాకైతే తొలి ప్రాంకి వచ్చింది అరుంధతికి వచ్చింది డాడీకి వచ్చింది పోకరికి వచ్చింది నాకు అంటే నేను అవార్డులు పెద్ద అంటే నేను అంటే తప్ప ఉద్యమం నేను అనడం నేను అంత వాల్యూ అయ్యింది అండి అంటే ఎందుకు అనిపిస్తా అంటే ఇప్పుడు పోకరి ఇవన్నీ మంచి సినిమాలే కాదనట్లేదు నేను ఒక ఎడిటర్స్ కూడా దాంట్లో ఒక ఇద్దరు మెంబర్స్ గా ఉండి మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేస్తే మాకు అదొక ఆనందం ఉంటుంది ఏమవుతుందంటే మెంబర్స్ రెండు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళని కూడా మెంబర్లు గా పెట్టి వాళ్ళు రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు జూరీగా ఉండడం ఏంటండి అసలు ఫస్ట్ అది నేను అవార్డ్స్ తప్పనట్లా 
అక్కడ ఉన్న మెంబర్స్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి కనీసం ఒక ఇరవై ముప్పై సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు జూరీలో ఉంటే వాళ్ళు ఒక అవార్డు ఇచ్చారంటే ఆనందం అండి నాకు అందుకని నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు యాక్చువల్ నేను చెప్పాలంటే బొమ్మరిల్లు నీట్ ఒక క్లాసిక్ ఫిల్మ్ ఈడియట్ ఆ టైంలో కొత్తదనం ఆనంద్ అలాంటి సినిమాలకి అన్నిటికి నాకు రాలే హ్యాపీ డేస్ కి అది కాబట్టి నాకు వచ్చే కాబట్టి నేను దాన్ని తప్పాను అదే ఇచ్చిన నేను అవార్డు తప్పనట్టు మెంబర్స్ ని నాకు డైరెక్ట్ గా అన్నారు మీకు ఇద్దాం అనుకున్నాం అండి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మీకు అన్ని వచ్చాయి కదా అందుకే ఇలాదండి అని కూడా అన్నారు అదేంది అలాగే నేను రాలేదు వచ్చింది అందుకని నేను అవార్డులు పెద్ద లెక్క చేయనండి ఇప్పుడు అసలు నాకైతే అవార్డ్స్ అంత ఇష్టం లే అంటే ఇష్టం లేదని కాదు ప్రాపర్ గా ఇవ్వచ్చు కదా అని ఒక ఫీలింగ్ అంతే కరెక్ట్ కదా ఒక మెంబర్స్ ని ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు పెట్టుకోండి ఒక ఇరవై సినిమాలు తీసిన వాళ్ళు పెట్టుకోండి రైట్ 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 ఆ మెంబర్స్ ని కూడా ఎలాంటి వాళ్ళని పెట్టాలంటే ఒకరు కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ తీసిన వాళ్ళని పెట్టండి ఒకరిని డాకుమెంటరీలు తీసిన వాళ్ళు పెట్టండి ఒకరిని ఆఫ్ బీట్ అలాంటి వాళ్ళని పెడితే మెంబర్స్ ని వాళ్ళు ముగ్గురికి నచ్చిన సినిమాకి నువ్వు కమర్షియల్ డైరెక్టర్ ని పెడితే అతను కమర్షియల్ సినిమాలు నచ్చుతాయి కానీ నీకు స్లో ఫిలింలు ఫ్యామిలీ డ్రామా సినిమాలు ఎందుకు నచ్చుతాయి అలాగా అవన్నీ దానికి కూడా ఒక అంటే నేను అది తప్పనట్లే మారిస్తే బాగుంటుంది ఏమన్నా నా ఫీలింగ్ అంతే ఇప్పుడు భాష తెలియదండి నాకు నేను ఏదో ఒరియా సినిమా చేస్తాను అసైన్మెస్ చేస్తున్నాను నాకు బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఎడిటర్ అవార్డు ఇచ్చారు అనుకోండి దానికి నేను ఎలిజిబిలిటీయా కాదు కదా నాకు లాంగ్వేజే తెలియదు ఇంకోటి చెప్తే నేను ఆపరేటర్ లాగా కట్ చేసి జాయిన్ చేశాను అవన్నీ రిసర్చ్ చేయాలండి వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇతను ఎవరు ఇతను ఆ భాష తెలుసా ఇతనికి ఇతనికి అవార్డుకి ఎలిజిబిలిటీ అని చూసి ఇవ్వాలి అవి లేవు అవి లేనప్పుడు అందుకే నేను అంత పెద్ద పట్టించుకోను కూడా కాబట్టి అసలు అవార్డ్స్ నేను ఏవో ఇంకా చెప్పుకోవడానికి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకోవడానికి ఒక నాలుగు పెద్ద సినిమా చెప్పుకోవడానికి లక్కీగా అన్ని మంచి సినిమాలకి ఇచ్చారండి బాబు అదేదో ఆడని సినిమాకి ఇచ్చి ఉంటే ఇది ఏం సినిమా అని మీరు అడిగి అలా లేకుండా పోకరి అరుంధతి డాడీ అలాంటి మంచి సినిమాలకైనా ఇచ్చారు అదొకటి పర్వాలేదు నాన్నగారు సీనియర్ ఎడిటర్ గా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఫాదరు చాలా క్వైట్ అండి ఫాదర్ ఒకటే అనే ఫాదర్ నాతో ఒకటే చెప్పేవారు ఏంటంటే నీలో బలం నాది వదిలిపోవద్దు అని అన్నారు ఫ్రాంక్ గా నువ్వు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు మా అందరినీ నేను నిన్ను నేను బ్యానర్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి నేను ఉన్నా రామానాయుడు గారు నిన్ను పిలిచి అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఒపీనియన్ అది పోగొట్టుకోవద్దు హర్టింగ్ గా చెప్పొద్దు కొంచెం పాలిష్డ్ గా చెప్పు అంతే ఓకే ఓకే ఎప్పుడు నువ్వు సినిమా అసలు బాగాలేదండి అని చెప్పొద్దు నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పు ఓకే సినిమా బాగాలేదని చెప్పడం వేరు నాకు నచ్చలేదని చెప్పడం వేరు సినిమా బాగాలేదని చెప్తే అది జనరల్ స్టేట్మెంట్ అవుద్ది అది వద్దు నీకు నచ్చలేదని చెప్పు సార్ నాకేమో అనిపిస్తుంది సార్ మేబీ నేను తప్ప వచ్చేమో అలా చెప్పు ఓకే ఇలాంటివన్నీ చెప్పారండి అది ఫాదర్ పెద్దగా ఎక్కువ మాట్లాడతారండి చాలా సైలెంట్ చాలా క్వైట్ ఓకే నీట్ గా ఉంటారు ఓవర్ గా ఎక్కడ అడావిడి చేయడం అలాంటివి ఏమి లేదు ఒక్క ఒకటే ఒకటి బ్యాడ్ ఏంటంటే తాగుడు అది ఒక్కటే ఫాదర్ దగ్గర మైనస్ అంటే అది అది స్ట్రెస్ వల్ల తెలియదండి ఎందుకో మరి అదే అలవాటు అయింది ఫాదర్ కి పాపం ఫాదర్ కూడా తెలిసేది తప్పని బట్ అడిక్ట్ అయిపోయేవారు ఓకే నేను దాని గురించి నేను ఎయిటింగ్ నువ్వు వచ్చా చదువుకున్నప్పుడు నేను వచ్చామని వస్తే ఆయన నా దగ్గర తాగేవారు కాదు అందుకు బాగుంది కదా మన ఫ్యామిలీ సర్వే అవ్వాలి కదా నేను ఉండేవాడిని అనమాట మా మదర్ చెప్పేవారు నువ్వు ఉంటే తాగట్లేదు రా నువ్వు వెళ్ళాలి అలాగ అనమాట అలాగ నాకు ఇది కంటిన్యూ అయింది మీకు ఏ విధమైన హ్యాబిట్స్ లేవు అసలు లేదు భయం అండి అది ఎందుకంటే బిఎస్ ఓబర్ గారు చూసాం ఫాదర్ ని చూసాం ఓకే ఓకే ఫాదర్ ఇది ఒక్కటే అండి ఒక్క తాగుడు తప్పితే ఇంకేది లేదు అది ఒక్కటే మైనస్ ఫాదర్ దగ్గర అచ్చా ఒక రకంగా అదే లేదు ఆ సుబ్బారావు గారు ఇవన్నీ చూసి ఆ జాగ్రత్త అనేది ఎలా ఉండకూడదు అంటే అండి ఆయన డాటర్స్ కూడా లాస్ట్ లో అసలు ఆయన ఫ్యామిలీ బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అంత లావిష్ గా బతికిన ఆయన ఏమి లేకుండా అయిపోయాడు లాస్ట్ లో కేవలం ఎన్టీఆర్ గారి వల్ల ఆయన పిలిచి ఫస్ట్ సినిమా నాకు ఆయన ఇచ్చాడని చెప్పి చేసి ఎఫ్డిసి చైర్మన్ చేసి చిన్న గౌరవంగా ఆ మాత్రం గౌరవంగా చనిపోయాడు అది ఇంకా ఆయన మనం మర్చిపోకూడదు మర్చిపోకూడదు ఇవన్నీ అనుకోవాలండి లైఫ్ లో అంటే ఈ సినిమాలో కూడా ఎలా ఉంటాయండి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఆ సినిమా చేసినప్పుడు కౌలు ఇచ్చుకుంటారు అన్ని చేస్తారు ఆ సినిమా అయిపోయిందా వాళ్ళెవరో మనెవరో మనం విష్ చేసినా విష్ చేయరు పలక నుంచి లేకపోతే కౌలు ఇచ్చుకుంటారు ముద్దులాడేసుకుంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ చూడలే
నైంటీ పర్సెంట్ తప్పు చేసేది ఏంటంటే అంటే ఆరు ఒక సంవత్సరం సినిమాలు వచ్చేస్తే మనకి ఇంకా తిరుగులేదు అనుకుంటానండి అది లేకుంటే జాగ్రత్తగా ఉంటే లైఫ్ని చూసుకుంటే బాగుంటుంది సినీ ఫీల్డ్ ఇది ఓకే సక్సెస్ ఉంటే నీ అంట పడతారు సక్సెస్ లేకపోతే తీసి పక్కన మారేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మధుసూన్ రెడ్డి అంత పెద్ద సౌండ్ ఇంజనీర్ అండి అన్ని సినిమాలు చేశాడు ఆయన చనిపోయినప్పుడు కనీసం నలుగురు లేరు ఇండస్ట్రీ నుంచి రామనాయుడు నలుగురు లేరు అండి ఎవరు వచ్చారు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఓకే అది అలాగ అలాగా మర్చిపోతారండి మనుషుల్ని ఓకే ఓకే మా ఫాదర్ ఉన్నారు చనిపోయారు ఎక్కడో రామానాయుడు గారు మురళీమోహన్ గారు అలా వచ్చారు కానీ ఇంకెవరు వచ్చారు ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను వస్తా దానివల్ల ఏదో వచ్చేస్తాను కాదు చిన్న వంద సినిమాలు పెయిన్ చేశారు కదా ఎంతమంది సినిమాలు చేశారు కాబట్టి మన లిమిట్స్ లో మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే రియాలిటీలో ఉంటే చాలండి అందరికి ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఆ ఒపీనియన్ ఫ్రాంక్ గా చెప్తే సక్సెస్ నా అలాగా వస్తుందేమో నేను నేను నా నేను అనుకోవడం ఎంటైర్ ఈ కెరీర్ మొత్తంలో కానీ లైఫ్ లో కానీ అత్యంత పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇన్సిడెంట్ అంటే మేబీ కొంతమందితో నేను మూవ్ అయిన విధం మనం కరెక్ట్ అనుకుని ఉండిపోవడం వల్ల కొంతమంది దూరం అయ్యారేమో అలాంటిది ఏమో అని కానీ నాకు అంత బాధపడిపోయేంత నాకేం లేదండి ఫాదర్ ఉండి ఉంటే పాపం ఎంజాయ్ చేసేవారు సక్సెస్ ని నా సక్సెస్ ని చూసి ఎంజాయ్ చేశారు ఫాదర్కి ఇష్టం అది అది అసలు నేను ఎయిట్ అయిన వెంటనే చనిపోయారు ఆయన అది బ్యాడ్ లక్ ఎయిట్ అయిన టూ ఇయర్స్కే చనిపోయారు ఆయన వన్ ఇయర్కే సక్సెస్ అని చూడలేదు ఆయన ప్రేమించుందర్ ఆ సినిమాకి ఫాదర్ నేను కలిసి చేసాం ఆ సినిమాకే ఆయన లాస్ట్లో లేరు అలా పీరియడ్ ఉంది ఉందండి టూ ఇయర్స్కే చనిపోయారు అప్పుడే ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నారు నేను ఏదైతే ఉన్నానో అది కొంతమందికి నచ్చకపోయి దూరం అయ్యారు అంటే నచ్చకపోవటం అంటే అంటే మేబీ ఇప్పుడు ఉన్నానండి బాగా మన అనుకుని ఉంటాం వాళ్ళు ఫోన్ మాట్లాడలేదు అంటే మనం ఒకసారి ఫోన్ మాట్లాడి సరిపోయేది అలాంటివి లేవు అలాంటి నాకు ఎందుకు లే ఆగిపోతాం మనం ఓకే ఆటల వల్ల కూడా కొంచెం నేను దూరం అయ్యి ఉండొచ్చు కొంతమందికి అలా మేబీ నేను అనుకుంటున్నా మనకేంటంటే మనం ఫోన్ చేసాలి సినిమా ఇయడమే అడగడం ఏంటి మనం వాళ్ళు ఇయడం ఏంటి వాళ్ళే ఇయ్యాలి కదా మన ఎవరికి నచ్చిన ఇయ్యాలి వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు తెలియదా అని మనం అలాగ ఉంటాం అలా అయ్యి ఉండి వచ్చాము ఓకే అంటే పోనీ ఫోన్ వెళ్తే వస్తుందా అని చెప్పలేదు చెప్పలేమండి చెప్పలేదు అంతే కదా నాకైతే పెయిన్ఫుల్ గా నాకైతే నాకైతే బాగానే జరిగింది అండి చెప్పకూడదు కానీ ఇండస్ట్రీ పరంగా నాకు బాగా చేసింది నేనైతే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సినిమాలు చేసుకుంటూనే ఉన్నాను అదే హ్యాపీగానే ఉన్నాను హ్యాపీ లైఫ్ అయితే బాగానే ఉంది ఇంత ఈ జర్నీలో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి నీతి ఏముంది నీతి ఏంటంటే మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలండి అంతే జాగ్రత్త మీరు జాగ్రత్త జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి ఎందుకంటే నేను చూసాను లైఫ్లో మనం ఎవరు ఎవరో వచ్చి మనల్ని ఆదుకుంటారనేది పెట్టుకోకూడదు ఓకే మిగతా ఫీల్డ్స్లో ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు దీంట్లో ఉండరు ఓకే మనకు ఉద్యోగం మనం ఆ టైం పని చేస్తున్నామంటే ఉంటారు లేకపోతే లేరు ఎట్లీ దానికి మనం బాధపడడం కూడా భుజం ఎట్లీ ఉండరండి సలహా ఇయటానికో లేకపోతే తక్కువ అండి తక్కువ తక్కువ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఫంక్షన్ చేస్తా అనుకోండి చెప్పకూడదు కానీ ఒక ఫంక్షన్ చేస్తున్నా నేను ఒక పదిహేను ఇరవై సినిమాలు చేస్తే అడావిడిగా జరుగుతుంది ఏమో అందరూ వస్తారేమో అది నేను సినిమాలు చేయట్లేదు అనుకోండి నాకు తెలిసి నైంటీ పర్సెంట్ రారు ఇంట్లో ఫంక్షన్ పిలిచిన నాకు తెలిసి ఓకే ఓకే మా ఫాదర్ డెత్ కే రాలేదు కదండి ఓకే ఓకే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు వచ్చారు మా ఫాదర్ డెత్ లైమ్ లైట్ లో ఉండాల్సిందే అంతే లైమ్ లైట్ లో లేకపోతే ఇప్పుడు పాత హీరోలు ఉన్నారండి ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏం పరిస్థితిలో ఉన్నారు అది మనం మాట్లాడేమంటే కాంట్రవర్సీ మనం బ్యాడ్ గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది అదే వాళ్ళకి పనులు ఉండొచ్చు అన్ని ఉండొచ్చు చెప్తున్నా మొన్న ఆవిడ జమున గారు ఎవరు చనిపోయారు ఎంతమంది వెళ్ళారండి మరి ఆవిడ ఎటువంటి హీరో అయింది అయ్యో అంటే పెట్టద్దులేండి చెప్తున్నారు అంతే పాటాలండి అంతే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంతే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది షో ఆఫ్లు చేసేసి అవన్నీ వద్దని కాంట్రవర్సీ అవ్వాలంటే నిమిషం పట్టదండి ఏదో ఒకటి గట్టిగా చెప్తుంది ఒకరి గురించి చెప్తే అది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది అది వేస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్